ఒక ట్రాన్స్ అని కానీ ఒక డిస్క్రిమినేషన్ అని అవమానాలు అవహేళనే అనుకుంటాము కానీ లైక్ మనం చిన్నప్పటి నుండి అవమానాలు పడకుండా అవహేళనలు పడకుండా బాధపడకుండా తల్లిదండ్రుల సపోర్ట్తో సొసైటీ సపోర్ట్తో ఒక సక్సెస్ వస్తే ఆ సక్సెస్లో మజా అనేది కొంచెమే ఉంటుందేమో బట్ చిన్నప్పటి నుండి యూనో నాల్సో జడ్జ్మెంట్కి బిఫోర్ ట్రాన్స్జెండర్స్ని ఒక జనాభాలు ఎక్కడనే పరిగణించే వాళ్ళు కాదు వాళ్ళకి దే దే డోంట్ హ్యావ్ ఐడి కార్డ్స్ కూడా ఉండేవి కాదు లైక్ ఒక లైక్ అంటే రాని వాళ్ళలాగా ఊరు బయట ఉండటం లైక్ ఇట్లా ఉండేవాళ్ళు నాకే తెలియని వయసులో ఇప్పుడు సెవెన్ ఎయిట్ ఈస్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు టెన్ ఈస్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం లోక జ్ఞానం ఉంటుందండి స్కూల్కి వెళ్ళాము వచ్చాము ఆడుకున్నాము ఇంట్లో అమ్మ నాన్నతో సంతోషంగా ఉన్నాము బట్ ఆ ఏజ్ నుండి నాకు ఫ్రెండ్స్ నుండి డిస్క్రిమినేషన్ నువ్వు అబ్బాయి కాదు అమ్మాయి కాదు రా మా నా లైఫ్లో బ్లాక్ డేస్ అనుకోవచ్చు సమ్ డేస్ ఐ లాస్ట్ మై మదర్ ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుండి అమ్మ నాకు సపోర్ట్ యాజ్ ఎ సెడ్ బిఫోర్ నా అవమానాల్లో వేరెవర ఐఎమ్ నా డౌన్లో అమ్మ ఆల్వేస్ నాకు తోడున్నారు బట్ ఇప్పుడు ఆల్వేస్ నన్ను నన్ను వెంటాడే బాధ ఏంటంటే నా ఒంటరితనంలో బాధలు అన్నింటిలో అమ్మ ఉంది కానీ నా సక్సెస్లో లేకుంది నేను నన్ను ఎవరైనా అవమాన ఇప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది నన్ను తిన్నావా అని అడిగే దిక్కులేరు అనుకుంటే వెంటిలేటర్ మీద పెడితే నోట్లో మాట రాలేదు కదా ఐసీలో చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు సైకిల్ చేసేది తిన్నావా చనిపోదాం అనుకున్నాను సూసైడ్ అటెంప్ట్స్ చేస్తాను బట్ సార్ ఎలా సర్వైవ్ అయ్యాను సర్వైవ్ అయ్యాను బట్ టైం విల్ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటారు కదా నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ నేను శ్వేత ఈరోజు నాతో పాటు ఉన్న గెస్ట్ చాలా స్పెషల్ గెస్ట్ ఎందుకంటే ఈ గెస్ట్ జనరల్గా ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అనేది నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది బట్ షీఈస్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ లేడీ అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు ఒక ఆర్టిస్ట్గా అండ్ మోడల్గా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీనంటే చాలా 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 పార్టిసిపేషన్స్ చేస్తూ బట్ సింపుల్గా ఇంకా సరైన రికగ్నైజేషన్ లేదు అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు ఎనీవేస్ ఈరోజు తను నాతో పాటు ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నారు బట్ మిగతా విషయాలన్నీ తనే అడిగి తెలుసుకుందాం తను ఎవరో కాదు మేకల హర్షిని హాయ్ హర్షిని హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు ఐమ్ గుడ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా బాగున్నాను హర్షిని హర్షిని నువ్వు నిజంగా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నా థ్యాంక్ యూ యూ టూ ఈ క్రౌన్ ఇదంతా ఏంటి మిస్ ఇండియా క్రౌన్ ఇది so this is great opportunity to me endukante being a trans nenu miss universe stage lo india ni represent cheyabothunnanu uh, it's a great honor to me endukante oka trans ani gane oka discrimination ani avamanalu avahelanle anukuntamu kaani india ni international universe platform lo represent chese avakasham naaku raavatam it's a great honor to me endukante you know manam cricket chustunnam india cricket aadutund ankonde man andaru enti being a indians ga manam india india నరుస్తాము సో మన ఇండియా ఇండియా నుండి వేరే ఎవరైనా అదర్ యూనివర్స్ లో మనం పార్టిసిపేట్ చేసి మనకి రికగ్నైజేషన్ వచ్చి అప్రిషియేట్ వస్తుంటే ఇట్ విల్ ఫ్రాడ్ ప్రౌడ్ మూమెంట్ బియ్యింగ్ ఏ ట్రాన్స్ నేను ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఇండియన్ ఫ్లాగ్ పట్టుకొని సో హర్షిని మేక్లా ఫ్రమ్ ఇండియా అని అనౌన్స్ చేసినప్పుడు వెనక్కి ఇండియన్ ఫ్లాగ్ వస్తుంటుంది నేను ఇండియన్ ఫ్లాగ్ పట్టుకొని నేను వాక్ చేస్తుంటే ఇంటర్నేషనల్ బ్యూటీ ప్లాట్ఫామ్లో నేను వాక్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఇట్స్ ఇట్ వాజ్ గ్రేట్ హానర్ టు మీ ఈ హానర్ కోసం ఈ ఆపర్చునిటీ కోసం బిగ్ ఆపర్చునిటీస్ కూడా నేను వదులుకున్నాను అనమాట సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దిస్ సూపర్ హర్షిని సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ షీఈస్ నాట్ a complete girl she is a trans yeah. so trans ante kuda ipudu complete ga yeah. girl ane cheppochu of course yeah okay so but meeru trans ani cheppes meer chepta gaane evariki telledu kaani ante boys ki ilanti competitions untai girls ki ilanti competitions untai annadu naaku eppudu nunchi telusu but trans ki kuda competitions untaya definitely untayandi manaki platforms anevi recent gaane ekkuga vastunayi antak mundu anedi very less ani cheppochu manaki 2014 lo nalsa judgment vache varaku కూడా ట్రాన్స్ వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ కానీ అవకాశాలు కానీ చాలా తక్కువ ఉండేవి దాని తర్వాత నుండి నాట్ ఓన్లీ బ్యూటీ పేజెంట్ బ్యూటీ బ్యూటీ పేజెంట్లో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో గవర్నమెంట్ సెక్టార్స్లో ఎవ్రీవేర్ ఆపర్చునిటీస్ రావడం అనేది స్టార్ట్ అయింది ఇండియా లెవెల్లో మిస్ ట్రాన్స్ కిమిన్ ఇండియా అని ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తారు అది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో స్టార్ట్ చేస్తారు ఐ రిప్రజెంటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ మిస్ ఇండియా మిస్ ఇండియా కాంటెస్టెంట్లో నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాను రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో 
సో ఇప్పుడు ఇండియాని ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్లో రిప్రజెంట్ చేయబోతున్నాను ఇది గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ఇంకా రావాలి ఎందుకంటే ఒక టాలెంట్ అనేది అవకాశం అనేది ఒకరికి అనుకోదు ఇఫ్ యూ గివ్ ఆపర్చునిటీ వీఆర్ రెడీ టు ప్రూవ్ అవర్ సెల్ఫ్ మమ్మల్ని మేము ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఆపర్చునిటీస్ ఇస్తే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది బీయింగ్ ఏ ఇండియన్ ఒక ఇండియా అన్నప్పుడు మన భారత రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుందండి కుల మత వర్ణ వర్గ లింగ భేదం లేకుండా అందరికీ సమానత్వం కలిగించాలని చెప్తుంది సో బ్యూటీ పేజెంట్లో కూడా మాకు సమానత్వం దొరుకుతున్నందుకు వీఆర్ హ్యాపీ ఎందుకంటే నాట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ జెండర్తో వివక్ష లేకుండా అన్ని రంగాలలో అవకాశాలు వచ్చినప్పుడే మమ్మల్ని మేము ప్రూవ్ చేసుకోగలము అప్పుడు సొసైటీలో ఈక్వాలిటీ కూడా వస్తుంది సూపర్ హర్షిణి సూపర్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే బ్యూటీ విత్ బ్రెయిన్ అంటారు కదా సో కాంబినేషన్ అర్థమైపోయింది డెఫినెట్గా అంటే మిన్ ఎక్కడ కూడా కొంచెం కూడా నిరుత్సాహం లేకుండా ఎక్కడ లో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేది లేకుండా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా మేము ఎక్కడ దేంట్లో తక్కువ కాదు అని చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నాను ఎనీవేస్ కృష్ణా జిల్లాలో ఎక్కడో ఉన్న ఒక చిన్న బల్స్పాడు అనే గ్రామంలో పుట్టిన నువ్వు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ టు బయట కంట్రీస్ వరకు వెళ్ళగలుగుతున్నావు ఎలా అనిపిస్తుంది ఈ ప్రౌడ్ మూమెంట్ నీకు అంటే ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ హ్యాపీనెస్ ఎందుకంటే మనకి పెద్దవాళ్ళు ఒక సామెత చెప్తుంటారు పూలమ్మిన చోటే కట్టెలమ్మలేమో సంథింగ్ ఏదో చెప్తారు అట్లా నేను ఎక్కడ పుట్టి పెరిగానో ఆ విలేజ్లో చిన్నప్పటి నుండి ఫ్రమ్ మై చైల్డ్హుడ్ ఐ హ్యావ్ ఫేస్డ్ మెనీ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే అవమానాలు అవహేళలు చీత్కారాలు చీదరింపులు వీటన్నింటినీ ఎక్కడ పొందానో అక్కడే ఐమ్ గెటింగ్ ఆపర్చునిటీ ఐ మీన్ అప్రిషియేషన్స్ సన్మానాలు సత్కారాలు లైక్ క్లాప్స్ అనేది దొరుకుతున్నప్పుడు ఆనందాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేం లైక్ మనం చిన్నప్పటి నుండి అవమానాలు పడకుండా అవహేళలు పడకుండా బాధపడకుండా తల్లిదండ్రుల సపోర్ట్తో సొసైటీ సపోర్ట్తో ఒక సక్సెస్ వస్తే ఆ సక్సెస్లో మజా అనేది కొంచెమే ఉంటుందేమో బట్ చిన్నప్పటి నుండి అవమానాలు అవహేళలు యూనో చెప్పలేని బాధ పెయిను ఫ్రస్ట్రేషన్ వీటన్నింటిలో నుండి సక్సెస్ సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరైతే మనల్ని అవమానించారో ఎవరైతే మనల్ని ఇన్సల్ట్ చేస్తారో ఎవరైతే మనల్ని చేతరించుకున్నారో చిత్కరించారో వాళ్ళు మనల్ని అప్రిషియేట్ చేసి వాళ్ళు మనకి క్లాప్స్ కొట్టి వాళ్ళు మనల్ని గెస్ట్ గా ఇన్వైట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కిక్కే వేరండి అవమానాలు అప్రిషియేషన్స్ అన్ని కూడా ప్రతి మనిషి లైఫ్ లో చాలా కామన్ గా ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే మీకున్న అవమానాలు అనేవి డెఫినెట్ గా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ఎందుకంటే పుట్టిన వాతావరణం ఒక రకంగా ఉంటే పెరిగిన వాతావరణం ఇంకో రకంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మాలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఏంటంటే పుట్టడం పెరగడం అది పేదరికమైన మిడిల్ క్లాస్ అయినా ఏదైనా కానీ ఒక స్టాండర్డ్ లో మెయింటైన్ అవుతుంది బట్ మీ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఫ్యామిలీ ఎలా ఉన్నా కానీ పర్సనల్ గా మీ గురించి మీ పర్సనాలిటీ గురించి పర్సనాలిటీ ఇన్ ద సెన్స్ మీ బిహేవియర్ ఏంటి అని చెప్పేసేసి లేకపోతే మీలో వచ్చే మీలో కలిగే లక్షణాల గురించి మాట్లాడుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ అండ్ మీరు పుట్టిన టైంలో ఇప్పుడున్నంత ట్రాన్స్ గురించి అంత అవగాహన అనేది ప్రజల్లో లేదు సో డెఫినెట్ గా చిన్న చూపే చూసేవాళ్ళు సో మీరు చెప్పండి అప్పటికి ఇప్పటికి కూడా పల్లెటూళ్ళలో ఆ వివక్షత అనేది ఉందా చాలా వరకు బెటర్ అని చెప్పాలి యూనో మనం కొన్ని మూవీస్లో నైంటీస్ కిడ్స్ లైఫ్ జర్నీస్ చైల్డ్హుడ్ వచ్చినప్పుడు ఎంత హ్యాపీనెస్ అనిపిస్తుందో బట్ నా చైల్డ్హుడ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చైల్డ్హుడ్లో మెమరబుల్ మూమెంట్సే లేవు నాకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొంచెం అవేర్నెస్ వచ్చి సోషల్ మీడియా ఉంది ఇప్పుడు మనం నైంటీస్ కిడ్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి సోషల్ మీడియా లేదు అసలు ఫోన్ లేదు ఫేస్బుక్ లేదు ఇన్స్టాగ్రామ్ లేదు యూట్యూబ్ ఇవన్నీ లేవు చైల్డ్హుడ్లో జస్ట్ ఆటలు ఆడుకుంటాం పిల్లలతో ఎంజాయ్ చేస్తాం తల్లిదండ్రుల ప్రేమ ఫ్రెండ్స్తో ఎంజాయ్ చేయటం ఆటలు ఇవి చైల్డ్హుడ్ ఇప్పుడు మనకి నైంటీస్ కిడ్స్ మూవీస్లో చూస్తున్నప్పుడు ఆ చైల్డ్హుడ్ నాకు అంత మిస్ అయిపోయిందే నా చైల్డ్హుడ్ మెమరీస్ ఏమీ లేవు ఇంత బ్యూటిఫుల్ ఆపర్చునిటీని మిస్ అయ్యాను అని ఆల్వేస్ ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ ఎందుకంటే నా చిన్నతనం అంతా కూడా ఐ మీన్ ఒంటరితనము లైక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మై చైల్డ్హుడ్లో నాకు ఫ్రెండ్స్ లేకుండా ఇప్పుడు చాలా వరకు లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ వచ్చింది సోషల్ మీడియా ఎఫెక్ట్ కానీ అవేర్నెస్ రావటం కానీ సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు రావటము ఎల్జిబిటి క్వై ట్రాన్స్ వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ రావటము ఒక రికగ్నైజేషన్ అనేది రావటం జరిగింది యూనో నాల్సో జడ్జ్మెంట్కి బిఫోర్ ట్రాన్స్జెండర్స్ని ఒక జనాభా లెక్కలోనే పరిగణించే వాళ్ళు కాదు వాళ్ళకి దే దే డోంట్ హ్యావ్ ఐడీ కార్డ్స్ కూడా ఉండేవి కాదు లైక్ ఒక లైక్ అంటరాని వాళ్ళ లాగా ఊరు బయట ఉండటం లైక్ ఇట్లా ఉండేవాళ్ళు కానీ ఆఫ్టర్ చేంజ్ నేను చిన్నప్పుడు అదే సిచ్యువేషన్ ఉంది అనమాట అలాంటప్పుడు నేను ట్రాన్స్ అని తెలియగానే మా విలేజెస్లో
యూనో మళ్ళీ నేను చైల్డ్హుడ్కి వెళ్ళిపోతే అవి తలుచుకుంటే ఓ ఇంత ఫేస్ చేస్తానా ఇంత అవమానాలు ఫేస్ చేస్తానా లైక్ నేను ఈ జనరేషన్లో పుట్టుంటే బాగుండేదేమో నాకు కొంచెం ఆపర్చునిటీస్ బాగుండేవి అప్పుడు నైంటీస్లో పుట్టడం వల్లే నేను ఇంత డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు పుట్టుంటే చాలా ఆపర్చునిటీస్ని ఇంకా యూటిలైజ్ చేసుకునేదాన్ని అని అనిపించేది ఎందుకంటే యూనో నాకే తెలియని వయసులో ఇప్పుడు సెవెన్ ఎయిట్ ఈస్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు టెన్ ఈస్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఏం లోక జ్ఞానం ఉంటుందండి స్కూల్కి వెళ్ళాము వచ్చాము ఆడుకున్నాము ఇంట్లో అమ్మ నాన్నతో సంతోషంగా ఉన్నాము బట్ ఆ ఏజ్ నుండి నాకు ఫ్రెండ్స్ నుండి డిస్క్రిమినేషన్ నువ్వు అబ్బాయి కాదు అమ్మాయి కాదురా మా పక్కన కూర్చోదు మూలకెళ్ళికొచ్చావు నువ్వు మాత రావద్దు నేను ఇక్కడ చూపించు నీకు కింద పాట ఉంది లైక్ ఇట్ భయంకరమైన డిస్క్రిమినేషన్ నేను ఫేస్ వన్స్ ఆఫ్ అనే టైమే నేను గివ్ అప్ ఇవ్వాలనుకునేదాన్ని స్కూల్కి వెళ్ళాలనిపించేది కదా ఇంటికి వెళ్ళి ఏడ్చుకునేదాన్ని అమ్మ పిల్లలు నాకు బాగా ఏడిపిస్తున్నారు నేను స్కూల్కి వెళ్ళను నేను చదువుకోను ఇప్పుడు నేను ఒకసారి నేను ఆలోచించుకుంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ పీపుల్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్స్ ఎందుకు ఉన్నారు ఓల్డ్ పీపుల్ అంటే నాకు ఆన్సర్ దొరుకుతుంది చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు దొరుకుతుంది ఎందుకంటే స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో ఎదురయ్యే డిస్క్రిమినేషన్స్ని అరాష్మెంట్స్ని ఫేస్ చేయలేక స్కూల్ డ్రాప్అవుట్స్ అయిపోయి వాళ్ళు ఇంకా కమ్యూనిటీలోకి వెళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది ఐ హ్యావ్ మై మదర్ సపోర్ట్ బట్ నా అందరికీ ఆ సపోర్ట్ అనేది దొరకడం అసాధ్యం ఇప్పుడు తల్లిదండ్రుల యాక్సెప్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చింది కానీ నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు తల్లిదండ్రుల యాక్సెప్టెన్స్ అనేది లేదనమాట లైక్ ట్రాన్స్ అని తెలియగానే తల్లిదండ్రులే ఇంట్లో గెంటేయటం లైక్ ఫోటోకి దండేసి చనిపోయాడని చెప్పుకోవటము లైక్ అంటే ఒక అంటరాని మనుషులాగా ట్రాన్స్ అని వాళ్ళ బిడ్డ ట్రాన్స్ అని తెలిస్తే వాళ్ళ పరువు పోతుందేమో అని తల్లిదండ్రులు ఆలోచించుకునే ఆ జనరేషన్ అనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెం చేంజ్ అయింది నేను ఆ జనరేషన్లో పుట్టాను కాబట్టి నేను చాలా లాట్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఫేస్ చేస్తాను మై మదర్ ఫైటర్ నాకు సపోర్ట్ యూనో ఈవెన్ మా నాన్న నన్ను ఇష్టపడేవాడు కాదు నేను నాకు చిన్నప్పుడు తండ్రి ప్రేమే దొరకలేదు అనమాట ఓన్లీ అమ్మ ప్రేమ మాత్రమే నాకు దొరికింది ఎందుకంటే నాన్న ఊళ్ళోకి వెళ్ళి పల్లె పల్లెటూరులో విలేజెస్లో యూనో చిన్న విషయమైనా స్ప్రెడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇక పలానోళ్ళ పిల్ల అబ్బాయి కాదు అమ్మాయి కాదు డిఫరెంట్గా బిహేవ్ చేస్తుంది పాయింట్ ఫైవ్ లైక్ ఇట్లాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వార్డ్స్ చెప్పడం వల్ల మా నాన్న ఎవరు మాటలు ఆ మాటలు అనేటే మా నాన్న హర్ట్ అయ్యేవాళ్ళు ఇంటికి వచ్చేసి తిని వల్ల నేను సొటే సొసైటీలో తలెత్తుకొని తిరగలేకపోతున్నాను నా పరువు పోతుంది లైక్ అనేసి నాతో మాట్లాడేవాడు కాదు సో అమ్మ అమ్మని తిట్టేవాడు తన వాడి వల్ల నేను తలెత్తి తిరగలేకపోతున్నాను నా పరువు పోతుంది లైక్ నా తప్పేముంది యూనో కదా నేను అదే అప్పుడు నా బాధ ఎవరికి చెప్పుకోవాలి నేను చేయని తప్పుకి నాకెందుకు పనిష్మెంట్ వస్తుంది నేనేమైనా తప్పు చేస్తానా అది మీరు ఈ ప్రశ్నలన్నీ దేవుని వేయండి ఎందుకంటే దేవుడు నన్ను పుట్టించాడు ఇప్పుడు అర్ధనారేశ్వరుడు అని శివుణ్ణి పూజిస్తారు మన పురాణాల్లో రామాయణ మహాభారతాల్లో కూడా నపుంసుకుల గురించి కానీ అర్జుడు వేసిన వేషం వీటన్నిటి గురించి చెప్పుకుంటారు కానీ దేవుడు ఇచ్చిన జన్మని మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా లేరు సొసైటీలో కొంతమంది ఎగతాళి అవమానాలు అవహేళనలు నాకు తెలిసేది కాదు నాకు నాకు ఎందుకు ఇట్లా అవుతుంది యూనో సోషల్ మీడియా లేకపోవడం వల్ల ఐ ఫీల్ అలోను ఇక నా నేను అనుకునే దాన్ని చిన్నప్పుడు నాకు తెలియక నేను ఒక్కదాన్ని మాత్రమే ఇలా పుట్టానేమో అందరూ నార్మల్గానే ఉన్నాను నేను మాత్రం ఎందుకు పుట్టాను దేవుని నిందించేదాన్ని నన్ను మాత్రం ఎందుకు పుట్టించాను మిగతా అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అందరూ బాగున్నారు కంప్లీట్ అబ్బాయిలాగో కంప్లీట్ అమ్మాయిలాగో నన్ను కూడా పుట్టిస్తే నాకు ఈ అవమానాలు తప్పే కదా నాన్న ప్రేమ దొరికేదే కదా అందరిలాగా ఆటలు ఆడుకునేదాన్ని కదా అందరిలాగా ఎంజాయ్ చేసేదాన్ని కదా చైల్డ్హుడ్ బాగుండేది కదా అని అనుకునేదాన్ని బట్ తర్వాత పోను 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 ఆ ఒంటరి తనము ఆ డిప్రెషన్లోనే నేను డిగ్రీ వరకు వచ్చేసాను సో హర్షిణి అంత బాగానే ఉంది అసలు ఫస్ట్ మీ చైల్డ్హుడ్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం లైక్ అంటే పుట్టింది మొత్తం అంతా బలస్పాడులోనేనా ఓకే తర్వాత స్టడీస్ అంతా ఎక్కడ జరిగాయి మరి స్టడీ కూడా అక్కడేనండి లైక్ వన్ టు ఫిఫ్త్ సేమ్ సేమ్ విలేజ్లో విలేజ్లో మా నేను చదువుకున్నప్పుడు మా విలేజ్లో ఫిఫ్త్ వరకే ఉంది ఇప్పుడు టెన్త్ వరకు వచ్చింది అనుకో సో వన్ టు ఫిఫ్త్ వరకు విలేజ్లో చదువుకున్నా అనమాట నా చైల్డ్హుడ్ ఏంటంటే నేను సెకండ్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు అంటే మనకే తెలియని వయసు సెవెన్ సెకండ్ క్లాస్ అంటే ఏం తెలుసుకోండి సెవెన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది సెవెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్నప్పటి నుండి కూడా ఐ వాంట్ బీ ఎ గర్ల్ అమ్మాయిలాగే ఉండాలని కోరుకునేదాన్ని స్కూల్కి అక్క అక్క ఫ్రాక్స్ వేసుకుని వెళ్తాను నేను అబ్బాయి డ్రెస్ వేసుకోను నాకు నిక్కురు షర్ట్ వద్దని గొడవ చేసేదాన్ని చిన్నప్పుడే చేంజెస్ తెలిసేది తెలిసేది నాకు ఐ వాంట్ బీ గా
లైక్ కొంతమంది అవ కోరికల కోసం మారిపోతారు కొంతమంది అవకాశాల కోసం లైక్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ సొసైటీ నుండి మనకు వస్తూ ఉంటాయి వాట్ ఈస్ మీనింగ్ రియల్ ట్రాన్స్ ఏంటంటే బై బర్త్ నుండి ఆ అబ్బాయి శరీరంలో పుట్టినప్పటికి కూడా అబ్బాయి అని ఫీల్ అవ్వకుండా నేను అమ్మాయిని ఈ బాడీ నాది కాదు అని రియలైజ్ అయిపోయి ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత సర్జరీ చేసుకొని కంప్లీట్ అమ్మాయిలాగా మారిపోతే వాళ్ళని ట్రాన్స్ అంటారు లైక్ ఇప్పుడు ట్రాన్స్ మెన్స్ కూడా ఉన్నారు అమ్మాయి శరీరంలో పుట్టినప్పటికీ కూడా వాళ్ళని అబ్బాయిగా పరిగణించుకొని నేను అబ్బాయిని పరిగణించుకొని పెద్ద అయినాక అమ్మాయి నుండి అబ్బాయిగా మారుతారు మనం వాళ్ళని ట్రాన్స్ మెన్స్ అంటారు సో ఇప్పుడు జెండర్ అంటే ఓన్లీ ట్రాన్స్జెండర్స్ అనగానే అబ్బాయిల నుండి అమ్మాయిగా మారిన వాళ్ళనే మనం గుర్తిస్తాం కానీ అమ్మాయి నుండి అబ్బాయిగా మారిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళని మనం ట్రాన్స్ మెన్స్ అంటాం హైదరాబాద్ లోనే చాలా మంది ఉన్నారు అనమాట సో నేను ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ ఎన్జిఓస్ లో ఇట్లా వర్క్ చేస్తాను కాబట్టి సో దీని గురించి కొంచెం అవేర్నెస్ ఇదంతా చాలా వచ్చింది అనమాట నాకు బట్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఐఎమ్ డన్ మాస్టర్స్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ తర్వాత ఆఫ్టర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్టర్ ఎడ్యుకేషన్ నేను సేమ్ కాలేజ్ వేరే స్టడీడ్ సేమ్ కాలేజ్లో నేను ఎకనామిక్స్ లెక్చరర్గా చేస్తాను టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ ఎకనామిక్స్ లెక్చరర్గా చేసిన తర్వాత యూనో అంటే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో మార్చిపోలేని సంఘటన లేకపోతే లైఫ్ని టర్న్ చేసే సిచ్యువేషన్ ఏదైనా ఉంటుంది అంటే నా లైఫ్లో అది నా లైఫ్లో బ్లాక్ డేస్ అనుకోవచ్చు సమ్ డేస్ ఐ లాస్ట్ మై మదర్ ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుండి అమ్మ నాకు సపోర్ట్ యాజ్ ఎ సెడ్ బిఫోర్ నాన్న ప్రేమ నాకు దొరకలేదు అనమాట అమ్మ మాత్రమే చిన్నప్పటి నుండి నన్ను కాపాడేది రక్షించేది ఎడ్యుకేషన్కి ఫైట్ చేసేది వన్స్ అప్ అనే టైం నాన్న తనకి చదివేందుకు అబ్బాయిని చదివిద్దాము తనకి చదివేందుకు ఎందుకంటే తమ్ముని చదివిద్దాం నన్ను చదివించొద్దన్న నాన్న అమ్మ తలతో కూడా సైడ్ చేస్తుంది అమ్మ ఏం థింగ్ చేస్తుందంటే మై మదర్ ఫాదర్ బోత్ ఆర్ ఇల్లిట్రేట్స్ బట్ మై మదర్ నోస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ చదువు ఉంటే ఏంటి చదువు వల్ల ఏమొస్తుంది చదువు వల్ల సంస్కారం వస్తుంది మంచి భవిష్యత్ దొరుకుతుంది ఒక ఉన్నత స్థానానికి ఎదు వెళ్ళగలదు అని ఒక మా మమ్మీకి ఒక ఐడియా ఉందనమాట యూనో మా మమ్మీ కొంచెం చూస్తున్నారు కదా నేను ఎదిగే కొద్దీ నాకు ఐ మీన్ చిన్నప్పుడు నేను ఐ మీన్ అక్క వాళ్ళిద్దరికి మెచ్యూరిటీ ఫంక్షన్ చేయకపోతే నాకు చేయలేదని గొడవ చేస్తాను నాకు ఎందుకు మెచ్యూరిటీ ఫంక్షన్ సిస్టర్స్ మేము మొత్తం ఫోర్ మెంబర్స్ ఓకే వన్ ఆర్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ టెల్ యూ ఇది కొంచెం సిల్లీగా ఉంటాయి యూనో ఐ మీన్ నాకు సెవెంత్ క్లాస్ అంటే మేబీ నేను లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఉంటాను మేమిద్దరం ఫోర్ మెంబర్స్ ఇద్దరు అక్కలు నేను తమ్ముడు అనమాట ఇద్దరు అక్కలకి మెచ్యూర్ ఫంక్షన్ విలేజెస్లో మెచ్యూర్ ఫంక్షన్ చేస్తారు యూనోగా అక్కలు ఇద్దరికి చేస్తారు నాకెందుకు చేయ అంటే ఐ ఐ వుడ్ లైక్ టు రెడీ అట్లా నాకు పెళ్లి కూతురు రెడీ చేయాలి నాకు పసుపు పెట్టాలి ముగ్గులు అందంగా రెడీ చేయాలి గాజులు వేయాలి లైక్ మమ్మీని అడిగేదాన్ని దాకా మమ్మీ నాకు మెచ్యూర్ ఫంక్షన్ చేయమ్మా చేయండి అమ్మ చేస్తుంది కాదు ఎందుకు చేయట్లేదా అని ఆలోచించి ఆ ఏజ్లో ఏం తెలుస్తుంది నాకు ఏం తెలియదు అప్పుడు చంటి సినిమా చూస్తా చంటి సినిమా చంటి సినిమాలో మీనా గారు తాడాట ఆడుతూ ఆడుతూ కింద పడిపోతే ఆమె మెచ్యూర్ ఫంక్షన్ చేస్తారు ఓ నాకు ఎందుకు చేయట్లేదా అని చెప్పి అమ్మ దగ్గర పోయి తాడాట ఆడుతూ ఆడుతూ కింద పడిపోయి అమ్మ నేను కింద పడిపోయి నాకు ఫంక్షన్ చేయక దిస్ టైప్ ఆఫ్ సిల్లీ ఇన్సిడెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి నా లైఫ్ లో చేయాలంటే చంటి సినిమా చూడాలన్నమాట లైక్ అంటే ఇది చూ చెప్పడానికి కామెడీగా ఉంది కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను అమ్మాయిని అనే నా ఫీలింగ్ ఇన్సైడ్ ఫీలింగ్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉందో మీకు అర్థమవుతుంది లైక్ ఇలానే చాలా జరిగినాయి ఇన్సిడెంట్ లైక్ అమ్మ నాన్న పొలం పనికి వెళ్ళినప్పుడు నేను స్కూల్ నుండి వచ్చి అమ్మ శారీ కట్టుకోవటం అమ్మ శారీ కట్టుకుని తిరిగి లైక్ ఇంట్లో హౌస్ హోల్డ్ వర్క్స్ అన్నీ కూడా నేను విలేజ్ కదా మాది కల్లాప్ చల్లటం ముగ్గులు పెట్టడము ఇల్లు అలకటము లైక్ గిన్నెలు తోమటం వంట చేయటం ఐ వుడ్ లైక్ టు డూ అన్నీ నేను చేసేదాన్ని చిన్నప్పటి నుండి నాకు లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్నప్పటి నుండి కూడా నేను అమ్మకి హెల్పింగ్గా ఉండేదాన్ని అనమాట అట్లా చేస్తుంటే ఏ అబ్బాయి డ్రెస్లో ఏం చేస్తాం అబ్బాయి అమ్మాయి డ్రెస్లో చేస్తే ఎంత ముచ్చటగా ఉంటుంది కల్లాప్ చల్లి ముగ్గేస్తే అని చెప్పేసి నాకు ఐ మీన్ ఎయిత్ క్లాస్ అప్పటికి కొంచెం థర్టీన్ ఇయర్స్ అలా వచ్చింటే నాకు అమ్మ పొలం పనికి వెళ్తే శారీ కట్టుకొని నేను చక్కగా కల్లాప్ చల్లి ముగ్గులు పెట్టి బ్రౌజ్ అన్ని చదువుతుంది చుట్టుపక్కల జనాలు అందరూ వచ్చేసి నాకు దెయ్యం పట్టిందని భూత వైద్యుల దగ్గర తీసుకెళ్ళారు జనాలకు ఎవరికి తెలియదా సొసైటీలో కొంతమందికి తెలియదు కదా ఆడంగోలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు ఇట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు అమ్మాయి లాగా అంట అనే వాళ్ళు కానీ కంప్లీట్
అమ్మ నాన్నకి మా అమ్మకి కొంచెం డౌట్ వచ్చింది వెన ఈ వేర్ శారీ శారీ కట్టుకొని పనులు చేసుకుంటే అట్లా ఉండుంటే భూత వైద్యుల దగ్గర తీసుకెళ్ళినప్పుడు కొంచెం వాళ్ళు ఏంది ఇప్పుడు అందుకే నేను భూత వైద్యులు వాళ్ళని అమ్మను ఆయన ఏంటో చెప్పి స్కూల్కి వెళ్ళి వస్తుంటే దెయ్యం పట్టిందని చెప్పి డబ్బులు తీసుకొని అవి ఏం చేస్తారు దాని తర్వాత నుండి నేను ఇంకా అమ్మ శారీ బొట్టు గాజులు అని ఒక బ్యాగ్లో పెట్టుకునేదాన్ని బ్యాగ్లో పెట్టుకుని అటికలు ఉంటాయి మాకు అటిక మీద పెట్టదాన్ని అప్పట్లో కాంచిన రీసెంట్గా స్వాగ్ ఈ మూవీస్ అన్ని గుర్తొస్తున్నాయి ఇవన్నీ రియాలిటీని బేస్ చేసుకుని తీసినాయి కదా లైక్ ఒక అటక మీద పెట్టుకొని తీసుకొని రెడీ అయ్యేదాన్ని అమ్మ ఎవరు లేనప్పుడు రెడీ అయిపోయి అద్దం మీద అద్దం ముందు కూర్చొని నేను ఎంత బాగున్నాను అమ్మాయి డ్రెస్లో వీళ్ళు ఎందుకు నన్ను అబ్బాయి డ్రెస్ వేసుకోమంటున్నారు నాకు ఎప్పుడు ఈ ఫ్రీడమ్ వస్తుంది ఈ అబ్బాయి డ్రెస్లో ఉండి విముక్తి ఎప్పుడు వస్తుంది అట్లా రెడీ అయ్యేదాన్ని అమ్మ ఒకరోజు అటక మీద చూస్తే అన్నీ చూస్తే అన్నీ ఉన్నాయి సెట్ పెద్ద బ్యాగులు అన్నీ పెట్టుకొని ఉన్నా అమ్మకు అప్పటి నుండి డౌట్ వచ్చా కానీ తర్వాత ఇక రియలైజ్ అయిపోయింది అమ్మ అర్థమైపోయింది నాకు యూనో ఎవరికైనా ఒక మైండ్ మెచ్యూరిటీ అనేది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కట్లో వస్తుంది కదండి నేను టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఐ రియలైజ్డ్ ఒక అందమైన అమ్మాయిని చూసినప్పుడు సిస్టర్ హెయిర్ స్టైల్ ఎంత బాగుంది డ్రెస్ ఎంత బాగుంది నేను అలా రెడీ అవ్వాలి ఒక కేరింగ్ హ్యాండ్స్ అమ్మ అబ్బాయిని చూసినప్పుడు ఇలాంటి అబ్బాయి కావాలి నాకు పార్ట్నర్గా బాయ్ ఫ్రెండ్గా లైక్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఏ మెయిల్ బాడీ యూనో అబ్బాయి డ్రెస్లో ఉన్నాను అబ్బాయి శరీరంలో ఉన్నా బట్ ఐ ఫీల్ నా ఫీలింగ్స్ కానీ నా బిహేవియర్ కానీ లైక్ గర్ల్ దట్ టైమ్ ఐ రియలైజ్డ్ ఐ వాజ్ స్ట్రక్ట్ ఇన్ ఏ రాంగ్ బాడీ ఎందుకంటే ఈ అబ్బాయి బాడీ ఏదైతే ఉందో ఈ బాడీ మాత్రమే నాది కాదు నా ఆలోచనలు నా కోరికలు నా బిహేవియర్ ఎలా అయితే నేను నా వాకింగ్ నా టాకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మైండ్ ఈ బాడీలో నేను స్ట్రక్ అయి ఉన్నా ఈ బాడీ మాత్రమే నాది కాదు ఎందుకంటే మిర్రర్ ముందు నన్ను నేను చూసుకున్నప్పుడు ఆ బాడీ నాకు నచ్చేది కాదు చి దిస్ ఈజ్ నాట్ మైన్ ఇది నువ్వు కాదురా అనిపించేది నాకు ఎప్పుడైతే నేను అమ్మసారి కట్టుకుని అద్దం ముందు దిస్ ఈజ్ మీ ఎంత అందంగా ఉన్నాను లైక్ అట్లా అనిపించేది ఆ టైంలో నేను రియలైజ్ అయిపోయాను కానీ ఎలా బయటికి రావాలి ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి నేను కంప్లీట్ అమ్మాయికి ఎలా మారాలి అనేది నాకు తెలియదు ఫస్ట్ ఇంట్లో ఈ విషయం తెలిసినప్పుడు నాన్న అమ్మ రియాక్షన్ ఏంటి అంటే ఇంకా కన్ఫర్మ్ అయిపోయారు అప్పుడు నాన్న డ్రింక్ చేస్తారు మా నాన్న డ్రింక్ చేస్తారు బాగా డ్రింక్ చేసి బాగా అమ్మతో గొడవ పెట్టుకున్నాడు తన వల్ల పరి అంటే జనాలు ఊళ్ళో మీ మీ పిల్లాడు హిజ్రా కమ్యూనిటీలో జాయ్ అయిపోయాడు లైక్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు ఇంకా అది దాన్ని పిచ్చి తిరిగే వాళ్ళ వాళ్ళతో మీరు నేను తిరిగేదాన్ని కాదు బట్ సొసైటీలో అట్లా చెప్తూ ఉంటారు కదండి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టాపిక్ అట్లా చెప్తున్నప్పుడు మా నాన్న విని అమ్మ అమ్మని తిట్టడం అమ్మ ఏడ్చారు బాగా ఏడ్చారు నన్ను హక్ చేసుకొని నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు నేను ఉన్నంత కాలం నువ్వు నాతోనే ఉండాలని లైక్ యూనో మా అమ్మ నన్ను అర్థం చేసుకుని తల్లిదండ్రులు ఎంతో మంది పాపం మీ ఇంట్లో ఆ ప్రాబ్లం లేకుండా అయింది ఓన్లీ మదర్ అండి మా ఫాదర్ నన్ను అర్థం చేసుకోవాలి ఓన్లీ మదర్ షీ ఈజ్ ఓన్లీ ఫైటర్ నాకు ఫైటర్ తనే అని చెప్పుకోవాలి ఇందాక అందుకే చెప్పినప్పుడు నా బాధలో నా ఒంటరితనంలో లైక్ నా అవమానాల్లో వేరే వ్రయం నా డౌన్లో అమ్మ ఆల్వేస్ నాకు తోడున్నారు బట్ ఇప్పుడు ఆల్వేస్ నన్ను నన్ను వెంటాడే బాధ ఏంటంటే నా ఒంటరితనంలో బాధలు అన్నిట్లో అమ్మ ఉంది కానీ నా సక్సెస్లో లేకుంది నేను నన్ను ఎవరైనా అవమానించినప్పుడు ఇంటికి వచ్చి ఏడ్చుకొని అమ్మ ఇలా అవమానించారన్నప్పుడు వాళ్ళతో ఫైట్ చేసింది నా దగ్గర ఉండి ఏం కాదని ధైర్యం చెప్పింది వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి గొడవ చేసి మీరెవరు నా బిడ్డని అంటానికి అనేసి వాళ్ళతో ఫైట్ చేసింది ఇప్పుడు ఐఎమ్ గెటింగ్ మోర్ మోర్ సక్సెస్ నాకు అప్రిషియేషన్ చేస్తున్నారు సన్మానాలు చేస్తున్నారు లైక్ అవార్డ్స్ వస్తున్నాయి రివార్డ్స్ వస్తున్నాయి కానీ నా ఆనందాన్ని పంచుకోవడానికి అమ్మ అనేది లేకుండా పోయిందని చెప్పి యూనో మా మదర్ ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేశారంటే మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడే మా మదర్కి హార్ట్ బైపాస్ సర్జరీ అయిందండి డాక్టర్స్ హార్డ్ వర్క్ చేయకూడదు రెస్ట్ తీసుకోవాలని చెప్పారు నన్ను తమ్మును చదివించడం కోసం ఇద్దరు అక్కలకి పెళ్లి చేయడానికి అమ్మ ఎవ్రీడే పొలం పనికి వెళ్ళేవాళ్ళు లైక్ అమ్మకి నేను ఏంటి ఎంత ఇష్టం అంటే వన్ డే కూడా నన్ను ఎదురేసి వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు లైక్ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి ఎప్పుడన్నా వెళ్తే ఇంట్లో ఉండే ఇక నాన్న ఎక్కడ నన్ను హర్ట్ చేస్తాడు అని చెప్పేసి అక్కడ కూడా తీసుకెళ్ళిపోయేవాళ్ళు ఒక గాజు బొమ్మ లాగా నన్ను కాపాడుకుందమ్మ యూనో మా అమ్మ మా అమ్మని హాస్పిటల్లో ఐసీలో పెట్టినప్పుడు అమ్మ ప్రేమ ఎంత గొప్పదండి ఇప్పుడు అనిపిస్తుంటుంది నన్ను తిన్నామా అని అడిగే దిక్కులేరు అనుకుంటా వెంటిలేటర్ మీద పెడితే నోట్లో మాటలు రాలేదు కదా ఐసీలో చూడటానికి వెళ్ళినప్పుడు సైజ్ చేసేది తిన్నావా తిన్నావా అని సైజ్
మన సక్సెస్ కోసం మన ఆనందం కోసం పాట పడే ప్రేమ ఉందంటే ఓన్లీ తల్లి ప్రేమ అండి ఐ లాస్ట్ ఇట్ నేను కంప్లీట్ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాను హాస్పిటల్లో కింద పడిపోయి ఏడ్చుకుని ఐ వాజ్ ఇన్ ఐ మీన్ ఒక ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోతామంటారు కదా ఐ వెంట్ ఇన్ ట్రాన్స్ నేను ఏం చూస్తున్నాను నాకు తెలియట్లేదు చనిపోదాం అనుకున్నాను సూసైడ్ అటెంప్ట్స్ చేస్తాను బట్ సార్ ఎలా సర్వైవ్ అయ్యాను సర్వైవ్ అయ్యాను బట్ టైం విల్ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటారు కదా ఎప్పుడు హర్షిని అమ్మ ఎప్పుడు కాలం చేశారు మా అమ్మ చనిపోయి ఇప్పటికి లెవెన్ ఇయర్స్ అయిపోతుందండి నా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయి నేను కాలేజీలో జాయిన్ అయిన స్టార్టింగ్లో చనిపోయారు లో యునో అమ్మ చిన్నప్పుడు కూడా అండి ఒకవేళ జనాలు నన్ను ఎక్కడ డిస్క్రిమినేట్ చేస్తారు ఎవరు అవమానిస్తారని వీధిలో ఇంటి ఇంటి బయట నుంచి ఉన్నవాళ్ళు నేను వీధి చివరి కనుమరుగైపోయే వరకు అలానే చూస్తుండేవాళ్ళు ఈవినింగ్ కాలేజీ నుండి వచ్చే టైంకి వీధి చివరి కూర్చొని ఎదురు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు నేను ఎప్పుడు వస్తానని లైక్ అంత ప్రేమ నేను మిస్ అయిపోయాను అనేది అంటే సృష్టిలో అమ్మ ప్రేమకు మించింది ఏది లేదు వెలకట్టలేని ప్రేమ నిస్వార్థమైన ప్రేమ అన్ని రకాలుగా చూడాలంటే అంతకు మించి ప్యూర్ ప్యూరిటీ ఆఫ్ లవ్ అనేది మనకి ఎక్కడ దొరకదు దొరకదండి యూనో మనకి హస్బెండ్ ప్రేమలో భార్య ప్రేమలో కూడా స్వార్థం ఉంటుంది భార్య హస్బెండ్ నుండి కేర్ను సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కానీ తల్లి మాత్రమే మన నుండి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా మనల్ని ప్రేమిస్తుంది షీ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ కదా ఇప్పుడు హస్బెండ్ వైఫ్ కానీ ఈవెన్ పిల్లలు కూడా తల్లిదండ్రుల నుండి ఏ డబ్బు ఏదో ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటారు తల్లిదండ్రులు మాత్రమే పిల్లల నుండి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా నిస్వార్థంగా ప్రేమిస్తూ ఉంటారు ఐ మిస్ట్ ఇట్ అర్థమవుతుంది చాలా అమ్మని బాగా మిస్ అవుతున్నారని చెప్పేసి ఎందుకంటే నాన్న సపోర్ట్ చేయని టైంలో కూడా అమ్మ దగ్గర ఉండి మొత్తం అంతా చూసుకుని బట్ డెఫినెట్ గా మీకు అంటే అంత సపోర్ట్ చేసే మనిషి ఇంట్లో ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఆ మనిషికి అనిపించకపోతే ఆ బాధ అనేది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అందులో అమ్మ ఆ ప్లేస్ ని ఎవరు రిప్లేస్ చేయలేరు కదా అయితే ఇక్కడ మామూలుగా ఆ స్కూలింగ్ అంతా కూడా బాయ్ గానే జరిగిందా లేకపోతే మిడిల్ లో తెలిసిన తర్వాత నుంచి మళ్ళీ ఏమైనా గర్ల్ గర్ల్ గా డ్రెస్సింగ్ అంతా ఎలా ఉండేది బిగినింగ్ లో బాయ్గానే ఉండేదండి ఎందుకంటే అప్పుడు అంత అవేర్నెస్ లేదు మీకు చెప్ చెప్పినట్టు కదా అది టూ థౌజండ్ టెన్ లెవెన్ ఐ మీన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ వరకు కూడా అవేర్నెస్ లేదనమాట కాలేజ్ అంతా మొత్తం ఎడ్యుకేషన్ అంతా బాయ్గానే జరిగింది తెలుసా అందరికి కూడా తెలుసు నన్ను ఎగతాలు చేసే వాళ్ళు నీ వాకింగ్ ఏంటి ఎలా ఉంది నీ బాడీ ఏంటి ఎట్లా ఉంది నీ మాట ఏంటి అట్లా ఉంది లైక్ ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయికి అబ్బాయి డ్రెస్ వేస్తున్నంత మాత్రంలో బిహేవియర్ తెలియకుండా ఉంటుందా సో ఇన్ సైడ్ ఐ మే గర్ల్ నేను అబ్బాయి డ్రెస్ లో మూవ్ అవుతున్నంత మాత్రంలో నేను తెలియ నాకు హెయిర్ ఎప్పుడు రాలేదండి బాడీ మీద కానీ ఫేస్ మీద కానీ ఎప్పుడు హెయిర్ వచ్చేది కాదు నీ చేతులు ఇంటర్ ఇంత మెత్తగా ఉంటాయి నీ బాడీ ఇంటర్ ఇట్లా అబ్బాయిలు టెన్త్ ఇంటర్కి వచ్చినప్పటికి అట్లా పిసుకటము లైక్ నీ మాట ఇంత తేడా లైక్ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ లో నన్ను ఏడిపించేవాళ్ళు అందుకని నేను ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేసేదాన్ని వెళ్ళేదాన్ని కూర్చునేదాన్ని క్లాస్ తినేదాన్ని వచ్చేదాన్ని చాలా సార్లు మానేయాలని చూశాను చాలా సార్లు స్కూల్ ఎగ్గొట్టాలని చూసేదాన్ని కానీ అమ్మ మోటివేట్ చేసేవాళ్ళు నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళాలి బట్ ఎవరు నిన్ను అర్థం చేసుకున్న ఫ్రెండ్స్ లేరా లేరండి ఒక్కళ్ళు కాకపోతే ఒక్కళ్ళు కూడా ఆ టైంలో ఎందుకంటే కానీ ఇంటర్కి వచ్చిన తర్వాత ఒక అమ్మాయి అర్థం చేసుకుని కొంచెం ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడటం లైక్ తనతో ఇంకో డిగ్రీకి వచ్చినాక ఒక్కళ్ళు ఇద్దరు అబ్బాయిలు మాట్లాడేవాళ్ళు బట్ అంత క్లోజ్ కాదు కానీ మాట్లాడే ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఉన్న అవేర్నెస్ అప్పుడు లేదు లేదు అంటే వాళ్ళు కూడా భయపడేవాళ్ళండి వీటితో మాట్లాడితే నన్ను కూడా ఇలా అనుకుంటారేమో లేకపోతే మా ఇద్దరికి ఏమన్నా లైక్ రిలేషన్ అంట కడతారేమన్నా ఎవరు ఫీర్ ఉంటుంది కదా ఎవరికైనా ఇక అట్లా వాళ్ళని నేను తప్పు పట్టాను మంచి వాళ్ళు కూడా ఉండాలి కొంతమంది మాట్లాడాలని సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు అట్లా ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది ఏమో ఎవరు లేనప్పుడు మాట్లాడేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు అమ్మో ఏమని ఏమన్నా అనుకుంటారేమో అన్నట్టు అట్లా ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది సరే సేమ్ చదువుకున్న కాలేజ్లోనే లెక్చరర్ గా చేసినప్పుడు మరి ఆ రెస్పెక్ట్ అనేది దొరికిందా దొరికిందా అంటే నాకు ఖచ్చితంగా అప్పటికి నాకు సర్జరీ అవ్వలేదు సో నా లెక్చరర్ జాబ్ చేస్తూ ఉన్న టైంలో మా అమ్మ చనిపోయింది ఆ టైంలో నేను ముంబై వెళ్ళి కంప్లీట్ ఫీమేల్ సర్జరీ చేయించుకున్నప్పుడు కూడా అయిపోయింది కాకపోతే రెస్పెక్ట్ అనేది దొరికింది నాకు లైక్ సేమ్ కాలేజీలో ఏ కాలేజీలో చదువుకొని ఆ కాలేజీలో లెక్చరర్గా చేస్తున్నారు లైక్ నేను ఎవరితో ఫ్రెండ్షిప్ ఇలా బయటికి వెళ్ళటం లేకపోవటం వల్ల నా టైం మొత్తాన్ని నేను ఎడ్యుకేషన్ మీద పెట్టేదాన్ని దట్స్ వై నేను చిన్నప్పటి నుండి నా స్కూలింగ్ కాలేజ్ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ నేను గవర్నమెం
ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కూడా అంత చదివేదాన్ని కాదు ఇంట్లో కూర్చొని బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి నా బెస్ట్ ఇవ్వాలి బెస్ట్ ఇవ్వాలి అన్నట్టుగా చాలా కష్టపడి చెప్పేదాన్ని అట్లా పాసింగ్ పర్సంటేజ్ అనేది చాలా వచ్చింది నేను టూ ఇయర్స్ చేశాను ఫస్ట్ ఇయర్కి సెకండ్ ఇయర్కి పాసింగ్ పర్సంటేజ్ చాలా వచ్చింది అప్పుడు మా ప్రిన్సిపల్ మేడం గారు చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తారు చాలా బాగా చెప్పావు పాసింగ్ పర్సంటేజ్ పెరిగింది లైక్ ప్రొఫెషనల్గా నాకు రెస్పెక్ట్ అనేది దొరికింది ఇంకో పర్సనల్ లైఫ్లో అనేది అప్పటి వరకు అట్లానే ఉంది సో ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు సేమ్ కాలేజీకి వెళ్ళినా ఊరికి వెళ్ళినా కూడా దే ఆల్ ఆర్ అప్రిషియేటింగ్ వీఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ హర్ష్ని మన చిన్న పల్లెటూరు పేరుని మన కాలేజీ పేరుని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోయి యూనో ఇంటర్నేషనల్ బీబీసీని బీబీసీ ఛానల్లో కానీ హిందూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పెద్ద పెద్ద న్యూస్ ఆర్టికల్స్ వీటన్నింటిలో వచ్చాయి దే ఆల్ ఆర్ రీడ్ అంటే వాళ్ళందరూ నా ఆర్టికల్స్ న్యూస్ చదివారు చదివిన తర్వాత దే రియలైజ్డ్ షీఈస్ డూయింగ్ గ్రేట్ సంథింగ్ బెటర్ అని రియలైజ్ అయ్యారు ఇప్పుడు మాత్రం అంటే రెస్పెక్ట్ కానీ గౌరవం కానీ లాట్ ఆఫ్ దొరుకుతుంది ఎక్స్పెక్ట్ ఉన్నారో అక్కడే వెతుకున్నారు అంటే నేను ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను కానీ ఇంత దొరుకుతుంది డెఫినెట్ గా అంటే పీపుల్ కూడా ఎక్కడైతే వాల్యూ ఎక్కడ ఉందో రెస్పెక్ట్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడే రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు అంటే రికగ్నైజేషన్ లేని పీపుల్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వరు కాబట్టి అంత తొందరగా కూడా అందరినీ బిలీవ్ చేసే రోజులు కాదేమో ఇవి అని చెప్పేసి నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది బట్ ఎక్కడైతే అవమానాలు జరిగాయో అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇవన్నీ అప్రిషియేషన్స్ రికగ్నైజేషన్స్ అన్ని జరిగి వాడెవరో మాకు తెలీదు అన్న ప్లేస్ దగ్గర నుంచి హర్షిణి మా అమ్మాయి అన్న పిల్లే అన్న పేరు మీరు తెచ్చుకున్నారు కదా సో ఇప్పుడు ఊరికి వెళ్తూ ఉంటారా రెగ్యులర్ గా వెళ్తూ ఉంటానండి ఓకే సో అమ్మ ఓకే మరి నాన్న నాన్న కూడా చనిపోయారండి యూనో అంటే పుడ్డి మీద కారం జల్లినట్టు అని ఒక సామెత ఉంటుంది కదా అప్పుడప్పుడు అమ్మ చనిపోయిన డిప్రెషన్లోనే నేను ఉండి చాలా కాలం డిప్రెషన్లో ఉండి నేను ముంబైకి వెళ్ళిపోయి నేను కంప్లీట్ ట్రాన్స్లేషన్ అయిపోవాలి లైక్ లైక్ ఇంకా అమ్మాయి లాగా మారిపోవాలి అంతా చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని కదా చాలా ఖర్చు మరి ఎలాగా ఇంట్లో అంటే ఉన్నా లేదు ఇంట్లో అసలు ఏ సపోర్ట్ లేదండి నేనే ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకంటే చెప్పాను కదా మేము చాలా పూర్ ఫ్యామిలీ నుండి వచ్చాము అమ్మ నాన్న ఇద్దరు రోజు పొలం పనికి వెళ్తేనే మాకు తిండి ఉండేది అంటే ఇప్పుడు అందుకే సర్జరీ అనేది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని అని తెలిసిన చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు మీ కమ్యూనిటీ పీపుల్ సో ఎలా పాసిబుల్ అయింది మరి అంత డబ్బు అంటే నేను చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తానండి తిండి తినకుండా చాలా కష్టపడి మల్టిపుల్ వర్క్ చేస్తాను ముంబై వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఎన్జిఓస్లో వర్క్ చేస్తాను స్టార్టింగు త్రివేణి సమాజ్ వికాస్ కేంద్రం అని ట్రాన్స్జెండర్ ఎన్జిఓలో చేస్తాను దాని తర్వాత సేవా నికేతన్ అని క్రిస్టియన్ మిషనరీలో వర్క్ చేస్తాను ఈ రెండిట్లో వర్క్ చేసి నేను కొంచెం డబ్బులు కూడగట్టి వడ్డీలకి అప్పు చేసి లైక్ హెచ్టి పాటలు వేసి అట్లా కొంచెం మనీ గ్యాదర్ చేసుకుని నేను సర్జరీ చేయించుకున్నాను అనమాట బట్ ఇప్పుడు మీ కమ్యూనిటీలోనే బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అలాంటి వాళ్ళు మీరు సర్జరీస్ చేయించుకుంటామంటే ఎవరు హెల్ప్ చేయరా ఎవరు చేస్తారండి ఎవరు ఎవరికి ఫ్రీగా ఇవ్వరు కదా కమ్ కమ్యూనిటీ పోతే ఇప్పుడు కోటేశ్వర్లు క్రౌడ్ పతులు ఉన్నారు పేదవాళ్ళకి ఎవరు నేను ఉచితంగా ఇస్తున్నారు ఎవరు ఇవ్వరు కదా అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ ఫీలింగ్ వేరే అక్కడ కూడా ఇవ్వరు ఎవరు ఎవరు మేము కష్టపడి సంపాదించుకున్నాం ఎందుకంటే మేము ఓల్డ్ ఏజ్కి వచ్చినప్పటికీ మేము తినాలి ఎందుకంటే ఎవరు ఎవరికి సహాయం చేస్తే రోజులు పోయిందండి అసలు మీరు సొసైటీ కమ్యూనిటీ గురించి మాట్లాడుతుంటే నాకు కొనిస్తుంది సొసైటీ కమ్యూనిటీ చాలా వరకు నాట్ ఓన్లీ ఎవ్రీబడి అనను మన ఆనందంగా ఉన్నావు అంటే అమ్మ వాళ్ళు ఆనందంగా ఉన్నది ఏడుస్తారు మనం బాధపడితే ఏడుస్తున్నాం అంటే వాళ్ళు బాధపడి ఏడుస్తు నవ్వుకునే అలాంటి సొసైటీ అలాంటి కమ్యూనిటీస్ లో మనం ఉన్నాము ఇంకా సహాయం ఎదురు డబ్బులు ఇచ్చి సహాయం చేసే పరిస్థితులు అనేవి లేనే లేదు ఎక్స్పెక్టే చేయకూడదు మనం అలా కాదు అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఒక ఫీమేల్ ఒక ఆ ఇది వేరు మెయిల్ అయినా ఆ జెండర్ డిఫరెన్స్ వేరు కాకపోతే ఏంటంటే మీలానే వాళ్ళు కూడా ఎన్నో అవమానాలు పడి ఎంతో అందరి దృష్టిలో లైక్ అంటే చాలా మీరు ఎలా అంటే ఒక మీతో ఒక మనిషి మాట్లాడితే చాలు అన్న సాటిస్ఫాక్షన్ లో ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు సో ఇలాంటప్పుడు ఏంటంటే మీలో మీకు ఆ ప్రేమ అనురాగం అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పేసి నేను విన్నాను ఆ విషయంగానే నేను అడుగుతున్నాను అలా మీకు ఏమైనా హెల్ప్ కావాలన్నా కానీ ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా మీకు హెల్ప్ చేస్తారా అని చెప్పేసి హెల్ప్ అంటే మనకి సపోర్ట్ అనేది చేస్తారు సర్జరీస్ అయినప్పుడు చూడటం కానీ మంచి చెడు చూడటం కానీ లైక్ ఇట్లా చేస్తారు మనీ సహాయం అంటే అప్పుగా ఇస్తారేమో కానీ మళ్ళీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఫ్రీగా అయితే ఏ జెండర్ అయినా ఒకటే ఏ జెండర్ అయినా ఒకటే మన
భర్త ఒక వదిన ఒక అక్క ఒక చెల్లి ఒక కోడలు లైక్ ఇట్లా ఒక రిలేషన్స్ ఏర్పడి కమ్యూనిటీలో ఒక ఫ్యామిలీగా ఏర్పడతారు ఒక ప్రాబ్లం ఉన్నా ఒక మంచిలో చెడులో అందరూ కలిసి ఒకరికొకరు సపోర్ట్గా తోడు నీడగా ఉండి ముందుకెళ్తూ ఉంటారు అది మాత్రం ఒక యూనిటీ అనేది చాలా బాగుంటుంది ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీలో సూపర్ అండ్ నెక్స్ట్ కెరియర్ వైజ్గా చూసుకుంటే మూవీస్ చేశారు సీరియల్స్ చేశారు వెబ్ సిరీస్ చేశారు అండ్ మోడలింగ్ చేస్తున్నారు ఏది అంటే నేను ఇందులో తక్కువ కాదు అని చెప్పేసి అన్ని చేస్తున్నారు ఒక మూవీలో లీడ్ క్యారెక్టర్ కూడా చేశారు కదా సో సెకండ్ హీరోయిన్ గా సెకండ్ హీరోయిన్ అంటే ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ ట్రాన్స్ క్యారెక్టర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నేను ట్రాన్స్ క్యారెక్టర్ చేస్తానండి ఎందుకంటే చాలా మూవీస్ లో నేను ఆర్షన్స్ కెళ్ళాను ట్రాన్స్ క్యారెక్టర్ అనగానే సిగ్నల్ లో బెగ్గింగ్ చేస్తే క్యారెక్టర్ చేస్తావా లేకపోతే సెక్స్ వర్క్ చేస్తే కానీ వై వై షుడ్ ఐ డూ అంటే బీయింగ్ ఏ ట్రాన్స్ నేను నిజ జీవితంలో నేను ఎప్పుడు చేయలేదు నేను చాలా ప్రొఫెషనల్గా ఎన్జిఓస్లో వర్క్ చేస్తాను లెక్చరర్గా చేస్తాను సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో హెచ్ఆర్గా వర్క్ చేస్తాను యాంకరింగ్ మోడలింగ్ లైక్ మల్టిపుల్ వర్క్ చేసుకున్నా నిజ జీవితంలో చేయలేనప్పుడు ఒక ట్రాన్స్ అనగానే మీరు ఈ క్యారెక్టర్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్ క్యారెక్టర్ నేను అలాంటి క్యారెక్టర్ చేయను ఒక రెస్పెక్టబుల్గా జాబ్ చేసుకునే క్యారెక్టర్ లేదో ఈ క్యారెక్టర్ ఉంటే చేయండి బీయింగ్ ఏ ట్రాన్స్ క్యారెక్టర్ నేను చేస్తా అని చెప్పి చాలా రిజెక్ట్ చేశాను ఈ క్యారెక్టర్ నాకు ఎలా వచ్చిందంటే నాకు సడన్గా కాల్ వచ్చింది నా మేడం షూట్ ఉంది ట్రాన్స్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాము ఒక లైక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా చేస్తున్నాం మంచి మూవీ ఈ మూవీలో ట్రాన్సే లీడు లీడ్ క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే ఒక రివెంజ్ తీర్చుకునే క్యారెక్టర్ లైక్ స్టోరీ మొత్తం చెప్పలేను కానీ భర్త చనిపోతే భర్తను చంపిన పెళ్లి కూడా అవుతుంది ట్రాన్స్ను ఒక అబ్బాయి ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటాడు ఆ ఒక ట్రాన్స్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నందుకు తనకు అవమానాలు ఉంటాయి లైక్ వేరే శిక్ష పడి అతన్ని రౌడీలు చంపేస్తారు తనను చంపిన రౌడీల్ని ఈమె చంపడం లైక్ ఇట్లా చాలా బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ ఉన్నప్పుడు నాకు ఇది కదా నాకు కావాల్సింది అనుకున్నా లైక్ ఫైనల్లీ చేస్తాను నేను ఆ క్యారెక్టర్ అలా ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ సో ఆటోమేటిక్ గా కనెక్ట్ అయిపోతుంది అది చేశాను చాలా క్యారెక్టర్లు మాత్రం నేను సీరియల్స్ లో కానీ మూవీస్ లో కానీ లైక్ వెబ్ సిరీస్ లో కానీ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ చాలా వరకు చేస్తాను ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చారా మీకు ఇచ్చారండి ఎందుకంటే కొంతమంది మాత్రం ట్రాన్స్ అనగానే నువ్వు ట్రాన్స్ కదా ఈ క్యారెక్టర్ నీకు సూట్ కాదు మేము చెప్తామంట ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం కొంతమంది అంటే ఓన్ ఆర్ టూ పీపుల్ ఉన్నారండి నేను ట్రాన్స్ అని తెలిసి కూడా దిస్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ సూట్స్ యూ ఎందుకంటే యూ లుక్ లైక్ ఎ గర్ల్ ఈ క్యారెక్టర్ నువ్వు చేయొచ్చు అని చెప్పి నాకు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఓన్ ఆర్ టూ పీపుల్ ఉన్నారు వాళ్ళకి నేను ఎప్పుడూ థ్యాంక్ఫుల్గా ఉంటారు కొంతమంది నేను ట్రాన్స్ అనగానే ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు ట్రాన్స్ అనగానే రీసెక్ట్ చేసి నువ్వు ఈ క్యారెక్టర్ సూట్ కావాలని పంపిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరికీ నేను క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటానండి ఎప్పుడైనా ఎందుకండి ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద సినిమాలు వచ్చాయండి లైక్ మీరు అన్నట్టు కింద స్వాగ్లో కానీ పెద్ద కాంచన కానీ పెద్ద పెద్ద మూవీస్లో మెయిన్ పెద్ద పెద్ద ఆ ట్రాన్స్ క్యారెక్టర్లు చేసిన వాళ్ళు ఎవరండి మెయిల్ హీరోస్ మెయిల్ హీరోస్ ట్రాన్స్ క్యారెక్టర్ చేస్తారు ఒక శక్తి అని కలర్స్లో ఒక సూపర్ హిట్ సీరియల్ వచ్చింది అందులో ఒక ట్రాన్స్ జెండర్ రియల్ స్టోరీ చిన్నప్పుడు నుండి లైక్ నా జర్నీ ఎలా ఉందా లైక్ ఆ జర్నీ ఉంటుంది ఆ లైఫ్ జర్నీని ఒక సీరియల్ తీస్తారు శక్తి సీరియల్ ఆ సీరియల్లో ఫీమేల్ రుబీనా దిలైక్ కానీ ఆ సీరియల్ చేసిన తర్వాత హిందీ బిగ్ బాస్ లో ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ఆమెకి ఒక ఫేమస్ వచ్చింది లెవెల్కి వెళ్ళింది ట్రాన్స్ క్యారెక్టర్ ఒక ట్రాన్స్ క్యారెక్టర్ ని ఫీమేల్స్ చేస్తున్నారు మేల్స్ చేస్తున్నారు మరి ట్రాన్స్ జెండర్స్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ చేస్తే ఏం ఇవ్వాలి మీరు నాకు ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ ఇవ్వరు ట్రాన్స్ క్యారెక్టర్ లో మీరే చేసుకుంటారు మేము ఏం చేయాలి చెక్కబాజం చేయాలి కూర్చొని ఆ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు మరి వెంటాడుతూ ఉంటుంది కదండి నిజంగా ఇది ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కొంతవరకు ఉన్నప్పుడు మా క్యారెక్టర్స్ మీరే చేసుకొని మీ క్యారెక్టర్స్ మాకు ఇవ్వకుండా మరి మేము ఏం చేయాలి మళ్ళీ క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు రెస్పెక్టబుల్గా ఎందుకు బతికరు ఆ పని చేసుకుని ఎందుకు పట్టరు అవకాశాలు క్వశ్చన్ చేసిన వాళ్ళు మాకు ఇవ్వరు మా ఇవి కూడా మీరు లాగేసుకుంటుంటే మేము ఏం చేయాలి బాగా అడుగుతున్న అవకాశాలు లైక్ అంటే మిన్న నిజమే ఆ మాట మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొఫెషనల్ గా చాలా మంది బ్రతుకుతున్నా గానీ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ చేయట్లేదు ట్రాన్స్ అని చెప్పి బయట చెప్తున్నారు చెప్తుంటారు బట్ మీలాంటి వాళ్ళందరినీ నేను ఇలా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది ఇంత మంది ప్రొఫెషనల్ గా
నిజమైన ట్రాన్స్ ఎవ్వరూ కూడా బెగ్గింగ్ చేసుకునే వాళ్ళు కూడా డబ్బులు లేవు అంటే పక్కకి వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ బెదిరించట్లేదు అలా కాకుండా ట్రాన్స్ ముసుగులో కొంతమంది ఉంటారు కదా దుర్మార్గులు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే డబ్బులు లేవన్నా కానీ ఇస్తావా చేస్తావా అని చెప్పి ఎంత దూరం వెళ్తే అంత దూరం వెనకాల వస్తున్నారు అయ్యో ఇప్పుడు అండి ఇప్పుడు వస్తున్నా నేను దారిలో వస్తుంటే ఐఎమ్ స్పేర్ మా మదర్ ప్రామిస్ చేసి చెప్తున్నా ఆటోలో ఫేక్ ట్రాన్స్జెండర్ అబ్బాయిలే జుట్టు లేదు ఏం లేదు చీరలు కట్టుకున్నారు నన్ను డబ్బులు అన్నాడు ఏంటి డబ్బులు అంటే ఎందుకు ఇవ్వ నన్ను డిమాండ్ చేస్తున్నారు నన్ను అమ్మాయి అనుకొని ట్రాన్స్ అని తెలియకుండా తర్వాత నాకు కోపం వచ్చేసి మీరు ట్రాన్స్ అనగానే వెంటనే పారిపోయారు లైక్ ఇట్లా నేను గట్టిగా మీరు ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళని పిలుస్తున్నా ఉండండి అనగానే వాళ్ళు వెంటనే పారిపోయారు ఇట్లాంటి ఫేక్ ట్రాన్స్ ఇప్పుడు అసలైన ట్రాన్స్ చాలా మంది చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడుతున్నారు మీరు ట్రాన్స్ అని చెప్పేసేసి అసలు ట్రాన్స్ కాకుండా అడుక్కోవడం కోసం అని చెప్పేసేసి ఒక వాళ్ళ పొట్ట నింపుకోవడం కోసం అని అదే వృత్తి ఎందుకు అంటే అలా అలాంటి ముసుగులే ఎందుకు వేసుకుంటున్నారు అసలు ఎందుకంటే ఈజీ మనీ కరెక్ట్ అయిపోయారండి ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు కష్టపడి రోజంతా చదువు లేదనుకో రోజంతా కూలి పని చేస్తే వాడికి ఎంత వస్తున్నాయి మా ఐదు వందలు వస్తాయి లేకపోతే ఆరు వందలు వస్తాయి మా అంటే వేడు వీడు ఏం చేస్తున్నాడు నేను నా దగ్గర వీడియోస్ ఉన్నాయి నేను మొన్న ఊరు వెళ్దామనేసి ఎంజీవీఎస్ బస్ స్టాండ్లో కూర్చుంటే బస్ స్టాండ్ పక్కలో ఉండే ప్యాంట్ షర్ట్లో వచ్చాడు నా ముందే చెట్లలోకి వెళ్ళాడు ప్యాంట్ షర్ట్ తీసేసాడు ప్యాంట్ మీద చీర కట్టుకున్నాడు మొగోడు చెప్పులున్నాయి ఇదంతా హెయిర్ కనిపిస్తుంది ఇదంతా గడ్డం కనిపిస్తుంది మాస్క్ పెట్టుకున్నాడు వస్తున్నాడు డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తున్నాడు అందరి దగ్గర లైక్ వాడు ఏంటంటే దగ్గర దగ్గర ఒక నాలుగు వేలు మూడు వేలు పటాపట అడుక్కుంటాడు బెదిరిస్తాడు తీసుకుంటాడు మళ్ళీ వెళ్ళి చెట్లకి వెళ్ళి ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకుని జనజీవన శ్రవంతిలో కలిసిపోతారు ఇప్పుడు సొసైటీ అక్కడ డిమాండ్ చేసి వల్గర్ చేసి అడిగింది ఎవరు ట్రాన్స్ వాళ్ళు చేసేది ఒకడు పేరొకరికి ఇదంతా కదా ఊరొకరిది పేరొకరిది అన్నట్టుగా ఇట్లా వల్గారిటీ చేసి డబ్బులు సంపాదించుకుని వెళ్ళే వాళ్ళు ఫేక్ ట్రాన్స్జెండర్స్ ఈజీ మనీ కడెక్ట్ అయిపోయి అబ్బాయిలే అమ్మాయి వేషం తర్వాత వాడిని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము అబ్బాయి డ్రెస్ వేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు కలిసిపోతాడు మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫైండ్ అవుట్ చేయలేము కానీ ఆ పేరు మాత్రం ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ మీదకి వచ్చేస్తుంది ఇలా చాలా మంది ఉన్నారండి నీ నిజం చెప్పాలంటే వీళ్ళు ఫేక్ అనుకోవచ్చు వీళ్ళు కాసేపు వన్ అవర్ టూ అవర్స్ బెగ్గింగ్ డబ్బులు సంపాదించుకుని వెళ్ళిపోయి అబ్బాయిలా బతుకుతారు కొంతమంది ట్రాన్స్ అంటే అబ్బాయిలే అవకాశాల కోసం కూడా జెండర్స్ మార్చుకుంటారు సర్జరీస్ కూడా చేయించుకుంటానికి వెనకాడట్లేదండి కొంతమందికి అయితే భార్య పిల్లలు ఉంటారు పెళ్ళై ఉంటుంది భార్య పిల్లలు ఉంటారు సర్జరీ చేసుకుని ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీ వెళ్ళి అంటే నాకు ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం అడుగుతాను నేను అంటే నాకు ఇది తెలీదు బట్ ఈ విషయం మీరు వేరేలా తీసుకోవద్దు జస్ట్ ఇది నాకు ఒక క్యూరియస్ గా అడుగుతున్నా జబర్దస్త్ అని చెప్పేసి ఈటీవీ షో వచ్చేది ఆ షోలో నార్మల్ గా చాలా మంది ఇప్పుడు పేర్లు వద్దు చాలా మంది లేడీ గెటప్స్ వేసేవాళ్ళు వాళ్ళని ఒక టైమ్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే మేము అబ్బాయిలమే లేడీ గెటప్స్ మాత్రమే వేసుకుంటున్నాం అని చెప్పి చెప్పారు అంతవరకు బానే ఉంది మళ్ళీ వన్ ఫైవ్ డే కట్ చేయగా చూస్తే వాళ్ళందరూ సర్జరీస్ చేస్తున్నారు అది అదేంటి ఇప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయిలు వాళ్ళు కేవలం మా ఇన్కమ్ కోసం మేము ఈ గెటప్స్ వేసుకున్నామని నాకు చెప్పిన వాళ్ళు ఇప్పుడు చూస్తే వాళ్ళు కంప్లీట్ గా ఒక అమ్మాయి లాగా తిరుగుతున్నారు అదే అంటే అలానే షోస్ లో కొంతమంది బయట వాళ్ళ బిజినెస్ లేదో వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు అంటే నాకు ఇప్పుడు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే ఒక లేడీ గెటప్ వేసుకుని అలా యాక్ట్ చేయడం వల్ల కూడా అది వచ్చేసేస్తుంది ఆ బాడీలో అదేమి రాదండి లెటర్ గె గెటప్ వేసి యాక్ట్ చేసినంత వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారండి మీరు ఒక ఒక డ్రామా చేస్తున్నారు స్కూల్స్ లో కాలేజీలో చాలా డ్రామా చేస్తారు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు గెటప్ లేస్తారు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు గెటప్ లేస్తారు అంత మాత్రం వాళ్ళు మారిపోరు కదా ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ లాంటి గొప్ప గొప్ప సో వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ అదే నేను ఇందాక పాయింట్ రేస్ చేసింది అవకాశాల కోసం జెండర్ మీరు చెప్పినట్టుగా నేను కూడా చూశాను ఫ్యూ పీపుల్ పేర్లు చెప్పను కానీ జబర్దస్త్ షో చేసి కొన్ని ఛానల్స్ లోకి వచ్చినప్పుడు మీరు ఎందుకు అబ్బాయి అమ్మాయి అంటే నేను ఖచ్చితంగా నేను అబ్బాయిని నేను మెయిల్ జస్ట్ అది నా ప్రొఫెషన్ నేను లేడీ గెటప్ వేసుకొని నేను ఆ క్యారెక్టర్ చేసిన ఐఎమ్ నాట్ ఏ ట్రాన్స్ అని స్పష్టంగా చెప్పారు ఆ వీడియో కూడా నా దగ్గర ఉంది తర్వాత కట్ చేస్తే మీరు ఇందాక అన్నట్టు వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత నేను ట్రాన్స్ ఇంటర్వ్యూ నేను సర్జరీ చేయించేసుకున్నాను వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే నువ్వు అబ్బాయిగా ఉన్నప్పుడు సడన్ గా కొంతమంది స్టేట్మెంట్స్ కొడుతున్నారు వన్ నైట్ స్టాండ్ లో వన్ నైట్ డెసిషన్ లో మేము జెండర్ చేంజ్ చేసుకున్నాం వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ నైట్ డే వన్ నైట్ స్టాండ్ లో వన్
వాళ్ళకు షో చేసి అవకాశాల కోసమే జెండర్స్ మార్చుకుంటున్నారండి అలాంటి వాళ్ళకి నేను ఎప్పుడు వ్యతిరేకంగానే ఉంటాను వాళ్ళు కొద్ది వాళ్ళే స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు నన్ను చిన్నప్పటి నుండి మీరు ఎవరైనా వచ్చేసి నువ్వు అబ్బాయి వా అని అడిగితే మా ఊరు వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేయండి పలానా వాళ్ళు అండి చిన్నప్పటి నుండి వాళ్ళ అమ్మాయి ఏ నాడు అబ్బాయి లైక్ బిహేవ్ లైక్ రియల్ ట్రాన్స్ అంటే అట్లా ఉంటారు ఎవరిదైనా కొంతమంది దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళ అబ్బాయి ఏంటి నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తారండి చాలా మంది నన్ను ఒకసారి బయటకు వెళ్తుంటే మా ఊర్లో ఒకళ్ళు ఈజీగా మారిపోయారు పెళ్ళ ముందే పిల్లలు ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు లైక్ సొసైటీ ఎట్లా అనుకుంటుంది ఇప్పుడు నన్ను కూడా అలా అనుకుంటారు మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు చిన్నప్పటి నుండి యుద్ధం చేసి వచ్చాను నేను కంప్లీట్ అమ్మాయి అయితే నీకు భార్య పిల్లలు ఉన్నారా అంటే అది ఎంత ఇన్సల్ట్గా అనిపిస్తుంది మాకు ఐ ఫీల్ ఐమ్ ఏ గర్ల్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ నేను చిన్నప్పటి నుండి అమ్మాయి నేను ఫీల్ అయ్యాను నన్ను అలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు నాకు ఎంత ఇన్సల్టింగ్ ఎంత హార్టింగ్ ఎంత బాధగా ఉంటుంది ఇలాంటి ఫేక్ ట్రాన్స్జెండర్స్ ఈ స్టుపెట్స్ వల్ల మాకు కూడా వాల్యూ లేకుండా పోతుందని డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి చేంజెస్ మొదలవుతాయి మధ్యలో భార్య వచ్చి పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత సడన్ గా అప్పటికప్పుడు వాళ్ళు ట్రాన్స్ గా మారాలి అంటే అవ్వదు కదా అది మేబీ సర్జరీతోనే పాసిబుల్ ఏమో ఇట్స్ ట్రూ ఓకే సో అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం మీరు ఇప్పుడు లైక్ ఇంట్లో అక్క చెల్లెళ్ళు కానివ్వండి మీ బ్రదర్ కానివ్వండి వీళ్ళ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది బాగుంటుందండి మా బ్రదరు చిన్నప్పుడు నా వల్ల వాళ్ళు కూడా అవమానాలు ఫేస్ చేస్తారండి ఎందుకంటే నేను మాస్టర్స్ అయిపోయినప్పుడు ముంబై వెళ్ళిపోయి నేను ఎన్జిఓస్లో జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు మిస్ మిస్ ట్రాన్స్క్విన్ ఇండియాలో కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు ముంబైలో మ్యాక్స్ మహారాష్ట్ర ఛానల్లో మ్యాగ్జైన్స్లో స్టోరీస్ నా స్టోరీస్ వచ్చాయి సో అక్కడ కొంచెం ఒక సక్సెస్ వచ్చింది నాకు కానీ ఇక్కడ తెలుగు ప్రజలకి తెలియదు సో మా ఊర్లో మా రిలేటివ్స్ కానీ మా ఊర్లో జనాలు కానీ మా తమ్ముడి దగ్గరికి మా అక్క దగ్గరికి పోయి మీ సిస్టర్ హిజ్రాగా మారింది కదా ట్రైన్లో బెగ్గింగ్ చేస్తుందా షాప్లో చూస్తా లైక్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చూ ఏదో అంటారు కదా పొడుస్తారు సుధులతో పొడిచినట్టుగా అట్లా మా అక్క తమ్ముడు నాకు ఫోన్ చేసి ఏడ్చేవాళ్ళు ఎందుకు నువ్వు ఇంత చదువుకొని లెక్చరర్ జాబ్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయావు యూనో మా నాన్న చని ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా అమ్మ మీరు ఇందాక క్వశ్చన్ అడిగిందో అది మనకి స్క్రిప్ట్ అయిపోయింది నాన్న చనిపోయినప్పుడు నేను అమ్మాయిగా వెళ్ళిపోయాను ఇంటికి అప్పుడు జనాలందరికీ తెలిసిపోయి నేను ట్రాన్స్ అని మా రిలేటివ్స్ కి వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ట్రాన్స్ అని తెలిసిపోయింది దాని తర్వాత నుండి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని రావడం స్టార్ట్ అయింది దట్ టైమ్ ఐ డిసైడెడ్ ఎందుకు ట్రాన్స్ అయినంత మాత్రం ఇలానే బ్రతకాల వి హ్యావ్ రెస్పెక్టబుల్ లైఫ్ నేను నేను ఎక్కడ పుట్టి ఎక్కడ పెరిగాను అక్కడ నాకు అవమానాలు జరుగుతున్నప్పుడు నేను ముంబైలో ఏదో సాధిస్తా నాకు ఎందుకు అని చెప్పేసి నేను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో నేను హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అవడం జరిగిందండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత థియేటర్ యాక్ట్ థియేటర్స్లో యాక్టింగ్ చేసుకుంటూ మోడలింగ్ చేస్తూ హెచ్ఆర్గా వర్క్ చేస్తూ లైక్ ఎన్జిఓస్ త్రూ మల్టిపుల్ వర్క్ చేశాను కరోనా టైంలో కూడా కొన్ని ఎన్జిఓస్లో టైప్ అయ్యి మా విలేజెస్లో జనాలకి రే డైరెక్షన్స్ ఇవ్వటం కానీ లైక్ ఫుడ్ లైక్ కమ్యూనిటీలో నేను చాలా సర్వీస్ చేస్తాను ఆ సర్వీసెస్కి నాకు బెస్ట్ నేషనల్ సర్వీస్ అవార్డు కూడా వచ్చిందన్నమాట ఇలా చేసినప్పుడు మా తమ్ముడు మా అక్క దే ఆర్ రియలైజ్డ్ ఊర్లో జనాలు కూడా రియలైజ్డ్ దే ఐ మీన్ దే ఫీల్ ప్రౌడ్ రీసెంట్గా మనకి తెలంగాణ మహోత్సవ సంబరాలలో మనకు అవార్డ్స్ చీర్ లీడర్ ఫంక్షన్స్కి అవార్డ్స్ వచ్చినాయి అనమాట లైక్ హీరో నాని గారి చేతుల మీదుగా మాకు అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగితే అప్పుడు మనకి బ్యాక్ సౌ బ్యాక్ బోన్ నుండి ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తారంటే చైల్డ్హుడ్ నుండి మా మదర్ చేస్తారు మా మదరు నాని అమ్మ నాని ఇద్దరు చనిపారు సో మా తమ్ముడు అప్పటి నుండి నాకు రిలీజ్ అయ్యి నాకు సపోర్టివ్గా నాకు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నాడు మా తమ్ముడిని ఇన్వైట్ చేస్తాం దానికి ఇన్వైట్ చేశారు మా తమ్ముడికి అవార్డు ఇచ్చేసి వాడికి ఫెలిషియేషన్ చేసి సన్మానం చేస్తే ఈ వాజ్ లిటరల్లీ హ్యాపీ యూనో చిన్నప్పుడు నీ వల్ల నాకు అవమానాలు నీ వల్ల నాకు బాధలు నీ నీ వల్ల నాకు ఫ్రెండ్స్ నన్ను నెగతాలు చేస్తే నన్ను బాధపడేదాన్ని బాధపడేవాడిని బట్ నీ వల్ల నాకు ఇప్పుడు ఇంతమంది ముందు నాకు సన్మానం జరిగింది ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అని హీ వాజ్ హ్యాపీ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు నేను సిస్టర్ అని చెప్పుకుని బాధపడ్డారా అవమానాలు పడ్డారా నా వల్ల కానీ ఇప్పుడు మా తమ్ముడు మా అక్క వాళ్ళందరూ దే ఆర్ ప్రౌడ్లీ సేయింగ్ హర్షిణి మా చెల్లి అంటుంది మా అక్క మా మా తమ్ముడు మా అక్క అని గర్వంగా చెప్పు మా తమ్ముడు పెళ్ళి కూడా రీసెంట్గా మా అక్క ఇష్టం అని చెప్పాడు మొత్తం ఆ ఫ్యామిలీ మా మా తమ్ముడు పెళ్లి కూడా మొత్తం నా చేతుల మీదగానే చేశాను మొత్తం నేనే దగ్గర ఉండి చేశాను అనమాట ఇప్పటికీ ఏ పని చేయాలన్నా కూడా నాకు ఫోన్ చేసి అడిగింది ఎందుకంటే బీయింగ్ ఎడ్యుకేటెడ్ గా నేను బాగా ఆలోచిస్తాను సజెషన్స్ చెప్తాను బాగానే
చాలా మంది పెళ్లి చేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు చేసుకుంటున్నారు చాలా గ్రాండ్ గా గ్రాండ్ గా చేసుకుంటున్నారు అది జీవితాంతో నిలబడుతుంది అనే నమ్మకం లేదు కదండి నా జీవితంలో కూడా ఐ హావ్ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు నా లైఫ్ లోకి నేను లేకపోతే బ్రతకలేను అన్నాడు చచ్చిపోతాను అన్నాడు నేనే ప్రపంచం అన్నాను నేను ఏడుస్తూ ఒంటరిగా ఉన్నానని మా అమ్మ నాకు తోడండి మనం పంపించిందని చెప్పాడు ఎన్నో మాటలు చెప్పాడు యునో గర్ల్స్ మనము డబ్బుకు అందానికి అట్రాక్ట్ అవ్వకపోయినా కేరింగ్ కి ఖచ్చితంగా మనం అట్రాక్ట్ అవుతాం సో ఆయన నా మీద చాలా కేర్ చూపించాడు నేను తినకపోయింటే తినే వరకు గొడవ పట్టడం లైక్ ఒకరోజు ఫోన్ మాట్లాడకపోతే నేను ముంబైలో వర్క్ చేస్తాను అప్పుడు ముంబై రావటం అటు ఇటు అంటే గ్రేట్ అని కాదు కానీ తన కోసం నేను చాలా సాక్రిఫైస్ చేశాను చాలా బేర్ చేశాను ఐమ్ డన్ కంప్లీట్ ఫీమేల్ సర్జరీ అండి ఎందుకంటే నాకు పిల్లల పుట్టకపోయినా నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడానికి ముందుకు వచ్చాడు ఎట్లీస్ట్ పెళ్ళైన తర్వాత ఒక అమ్మాయి అయితే ఏ ఏ విధమైన ఫిజికల్ నీడ్స్ ఇస్తుందో ఐ వాంట్ టు బి లైక్ దట్ కంప్లీట్ ఫీమేల్ లాగా నేను సర్జరీ చేయించుకొని తనకి ఫిజికల్ గా నేను సపోర్ట్ చేయాలి సర్జరీ అవ్వకముందే అతను కనెక్ట్ అయ్యాడు సర్జరీ అవ్వకముందే బిఫోర్ సర్జరీ నాకు కనెక్ట్ అయ్యాడు మా ఫ్రెండ్షిప్ అలా లైక్ వే యువర్ యువర్ బిహేవింగ్ నీ బిహేవియర్ నీ ఎడ్యుకేషన్ లైక్ నీకు చాలా చాలా అని చెప్పేసి నాకు ఇంప్రెస్ అయిపోయి నువ్వంటే నాకు ఇష్టము అది ఇదని బాగా సర్జరీ చేయించుకోవడానికి తనొక కారణం అనుకోవచ్చు తను ఒక కారణం కాదు తను అంటే నేను కంప్లీట్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సర్జరీస్ ఉన్నాయండి కంప్లీట్ ఫీమేల్ సర్జరీ అనేది వెరీ రిస్కీ ఉంటుంది ఎందుకంటే అది చాలా బిగ్ ప్రాసెస్ అనమాట సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ సర్జరీ అయ్యే పడుతుంది సర్జరీ అయిన తర్వాత టూ మంత్స్ బెడ్ మీదే ఉంటాము అసలు కాలు ఇటు తీసి ఇటు పెట్టాను నేను నేర్చుకునేదాన్ని నరకం చూస్తాను సర్జరీలో ఉగాడు నేను ఎందుకు చేయించుకున్నాను సర్జరీ అనుకున్న రోజులు చాలా ఉన్నాయి ఒక నరక యాతను అనుభవిస్తాము బిగ్ సర్జరీ కదండి యూనో కదా తల్లి ప్రసవ వేదంతో పోల్చుకోలేము కానీ అంతకన్నా పెద్ద వాష్ రూమ్ కి వెళ్తే వన్ కి వెళ్ళినా టూ కి వెళ్ళినా లైక్ బ్లడ్ వరదలాగా కారిపోయేది లైక్ అది బిగ్ సర్జరీ కదా అంత రిస్క్ చేసి చేయించుకోవటానికి చాలా మంది వెనకాడతారు మోస్ట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్జెండర్స్ లో ఈ కంప్లీట్ ఫీమేల్ సర్జరీ చేయించుకునే వాళ్ళు తక్కువ ఉంటారు ఇది చాలా ప్రాసెస్ ఎక్కువ ఉంటది కాబట్టి పెయిన్ఫుల్ ప్రాసెస్ సర్జరీ అంటే చాలా So I'm done complete సో ఐమ్ డన్ కంప్లీట్ ఫీమేల్ సర్జరీ వీ వేర్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ రిలేషన్షిప్ మిమ్మల్ని తనే చూసుకున్నారా సర్జరీ తర్వాత లేదు కమ్యూనిటీలో చూసుకున్నారు బట్ హీఈస్ ఇన్ కాంటాక్ట్ ఫోన్లో మాట్లాడటం లైక్ ఇట్లా ఉండేది కమ్యూనిటీలోనే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కొంతమంది ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీలో సో లైక్ నేహ షీఈస్ మై సిస్టర్ ఆల్వేస్ తను బీఫార్మసీ చేసింది అనమాట తన దగ్గర తను నాకు చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది సర్జరీ టైంలో దగ్గర ఉండి నాకు ఫుడ్ పెట్టడం లైక్ సో చాలా చేస్తుంది అనమాట సర్జరీ తర్వాత మేము ఫోర్ ఇయర్స్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్న తర్వాత అంటే తను నిజంగానే నన్ను లవ్ చేస్తాడండి ఎందుకంటే మనసు అబద్ధం చెప్పదు కదా మేము ఒకసారి కలిసి విడిపోయినప్పుడు తను ఏడ్చేవాడు మిస్ అయ్యాడు ఒక్కరోజు ఫోన్ మాట్లాడుతుండ్రు లేకపోయాడు ఫోర్ ఇయర్స్ తన కోసం నేను చాలా సాక్రిఫైస్ చేశాను లైక్ తనకి హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటే హాస్పిటల్లో పెట్టేసి నేను చాలా సేవ చేశాను తను లిటరల్లీ క్రైడ్ ఏం చేశాడు హ్యాండ్ ఇచ్చాడు సో అంటే వేసాడు హర్షిని మా అమ్మ కూడా నన్ను ఇలా చూసుకోలేదు నువ్వు చాలా అంటే యూనో కదా మనం ఒకరిని ట్రస్ట్ చేసామంటే ఆ ట్రస్ట్ అనేది ఎంత ఉంటుంది నేను కేరింగ్ నైట్ అంతా నిద్రపోకుండా వాడికి సేవ చేస్తుంది అని హాస్పిటల్లో మార్నింగ్ లే నిద్ర లేకుండా ఒక నిమిషం నిద్రపోకుండా మళ్ళీ పొద్దున్న లేచి తన కోసం టిఫిన్ చేయాలి వంట చేయాలి లైక్ ఇంత చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాను అంటే ఒక వైఫ్ గా చూసుకున్నారు వైఫ్ లాగే చూసుకున్నా లైక్ యునో ఫోర్ ఇయర్స్ రిలేషన్ తనకి ఇష్టం లేదని ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ ఏది సోషల్ మీడియా వాడద్దు అన్నాడు అన్ని అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తాను నేను ఏమి వాడలే జస్ట్ ఫోన్ ఒకటే వాడేదాన్ని వాట్సాప్ ఫోన్ ఇంకంతే అది కూడా ఫ్రెండ్స్ కూడా లేరు మా ఫ్యామిలీ అతనే లైక్ అంతా నేను కనెక్ట్ అయిపోయాను అంటే నేను ఎట్లా అంటే అమ్మ నన్ను ఇద్దరు చనిపోయారు ఇప్పుడు నాకు ఇతను కేరింగ్ చూపిస్తున్నాడు ఇతను మిస్ అయిపోతే మళ్ళీ లైఫ్లో ఎలాంటి వ్యక్తి దొరకపోవచ్చు ఎందుకంటే ఎవరిబడి నీడ్ ఏ పర్సన్ మనం ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు బాధలో ఉన్నప్పుడు మన కన్నీళ్ళు చూస్తున్నప్పుడు చెయ్యి ఒక చెయ్యి అనేది కన్నీళ్ళు దూడటానికి అవసరం మనం ఏదైనా సక్సెస్ సాధించినప్పుడు చప్పట్లు కూడా ఎంకరేజ్ చేసే చెయ్యి కూడా అవసరం ఈ ఇది తినేనేమో మా అమ్మే పంపించిందని చెప్తున్నాడు చాలా కేరింగ్ చూపించుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు ఇతను మిస్ అయితే మళ్ళీ ఇలాంటి వ్యక్తి దొరకపోవచ్చు అని చెప్పేసి ఐ ట్రస్టెడ్ హిమ్ సో ప్రతి మనిషికి నేను నా కుటుంబం నా సొసైటీ అని స్టార్ట్ అవుతాయి నా విషయంలో ఫ
ఇప్పుడు నేను రిలీజ్ అయ్యేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా మనకి మనం ప్రియారిటీ ఇచ్చుకోవాలి నాకు నేను ప్రియారిటీ ఇచ్చుకోకుండా నా ఆరోగ్యం పోతున్నా నా అందం పోతున్నా కూడా తనకి నేను ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి తన ఆరోగ్యం కాపాడాలి తన అందంగా ఉండాలి తన హ్యాపీగా ఉండాలి అని చెప్పేసి తన హ్యాపీనెస్ కోసం నా హ్యాపీనెస్ నేను సాక్రిఫైస్ చేస్తాను బట్ ఫైనల్లీ ఏంటంటే ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత నాకు వాళ్ళ బ్రదర్స్ కానీ వాళ్ళ కజిన్స్ కానీ వాళ్ళందరూ దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ ఎందుకంటే మేము కలిసినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు నన్ను చాలా బాగా చూసుకున్నారు వదిన మీరు తెలుసు చాలా మంది తెలుసు మా ఇంటికి కూడా వచ్చాడు అతను మా తమ్ముడు మా అక్క వాళ్ళందరితో మాట్లాడాడు లైక్ పెళ్ళి అన్నాడు లైక్ నాకు పిల్లలు పుట్టడం తెలిసినా కూడా మనం అడాప్ట్ చేసుకుందామన్నాడు లైక్ అనాథాశ్రమాలకి వెళ్ళి ఎంక్వైరీ చేశారు సరోగసి ద్వారా పిల్లలు లైక్ తను తనే నాకన్నా ముందు తనే ప్రొసీడ్ అయ్యాడు పెళ్లి కని జెన్యున్ గా లవ్ చేసిన వాడు సడన్ గా ఏమైందో తెలియదు తనకి వేరే మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయిపోయింది ఒక వాళ్ళ బ్రదర్ నాకు కాల్ చేశాడు కాల్ చేసి వదిన అన్నయ్యకి ఇలా మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయిందంటే ఐ వాజ్ బ్లాంక్ కంప్లీట్లీ నేను అర్ధరాత్రి నాకు ఏ అబ్బాయికి కాల్ చేస్తే కలిసే ఉంటున్నారు కదా లేదు నేను అప్పుడు ముంబైలో వర్క్ చేస్తా దాన్ని తను ఏపీలో ఉండేవాడు ఓకే అంటే మేము ఉండటము పోవటం పది రోజులు కలిసే వాళ్ళం పది రోజులు వెళ్ళే వాళ్ళం లైక్ అట్లా రిలేషన్ అంటే కంప్లీ ఒకే ఇంట్లో కలిసి ఉండలేదు కానీ ఒక టెన్ డేస్ ఉండే నేను ఊరు వెళ్ళేదాన్ని అక్కడ టెన్ డేస్ తను ముంబై వచ్చాడు తను ఒక టెన్ డేస్ ఉండేవాడు లైక్ అట్లా ఉండేది మా రిలేషన్ అట్లా తెలియగానే నేను అర్ధరాత్రి వన్కి గన్నవరం ఫ్లైట్ దిగేసి ఎయిర్పోర్ట్లో కూర్చొని వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇట్ ఇంట్ ఆన్సర్ మై కాల్ పికప్ చేసుకోవడం ఎప్పుడు తను ముంబై వచ్చినా నేను పిక్ చేసుకుని తీసుకెళ్ళి కొంచెం కేర్ గా చూసుకుంటే హీ డింట్ ఐ వాజ్ లిటరలీ డిప్రెషన్ అండి యునో అసలు నైట్ అంతా ఎయిర్పోర్ట్ లో కూర్చొని నెక్స్ట్ డే మా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను తర్వాత నెక్స్ట్ డే వచ్చాడు తీసుకెళ్ళిపోయాడు లైక్ మేము ఒక ఎక్కడో కలిసాము అక్కడ నేను కొన్ని క్వశ్చన్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఎందుకు నా మనసుతో ఆటలాడుకున్నావు నా సే అయిపోయింది లేదు ఫిక్స్ అయింది ఫిక్స్ అయింది ఎంగేజ్మెంట్ అయింది ఎందుకు నా మనసుతో ఆడుకున్నావు లైక్ నువ్వు ఇట్లా ముందే చెప్పాను నీకు నాకు పిల్లలు పుట్టరు నాకు లైఫ్ లాంగ్ తోడుండేటట్టు అయితే రా ఎందుకంటే అమ్మ చనిపోయిన డిప్రెషన్ అప్పుడే బయటకు వస్తున్నాను నాన్న చనిపోయాడు దెబ్బ నాన్న చనిపోయాడు వెంటనే ఈడు ఈడు మోసం చేశాడు యూ ఐ కాంట్ ఐ మీన్ ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్రెస్ దట్ పెయిన్ ఎంత ఒంటరి తనం బాధ అంటే ఎవరి నుండి అయితే నేను ఆ మాటలు వినకూడదు అనుకున్నాను వాడు కొన్ని మాటలు అన్నాను నన్ను ఆ మాటలతో నేను ఐ నెవర్ లుక్ బ్యాక్ ఏమని ఏమని తెలుసుకోవచ్చా లైక్ అంటే మీ లైఫ్ కేమ్ వాల్యూ ఉంది లైక్ నేనేం లైక్ ఒకప్పుడేమో నీతో రావటం నీతో బయటకు వెళ్ళటం నీతో తిరగటం నాకు హ్యాపీనెస్ నెవరు గుర్తుపట్టరు నువ్వు అమ్మాయిలాగే ఉంటావు లైక్ మనం హ్యాపీ నువ్వు లేకుండా నేను బ్రతకలేను లేకపోతే నేను చచ్చిపోతా అన్నాడు అలాంటి వ్యక్తి ఏం వాల్యూ ఉంది నేను ఏమని తిరగాలి నీతో ఏమని చెప్పుకోవాలి నాకు పిల్లలు కావాలంటున్నారు మా అమ్మ నన్ను చచ్చిపోవాలి లైక్ చిల్లి రీజన్స్ పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడిగాడండి చాలా ఫైట్ చేస్తాను నేను కోపంలో చాలా భయంకరంగా ఫైట్ అయింది మా ఇద్దరికి నేను కొన్ని మాటలు తను అన్నాడు నేను అన్నాను ఐ కెమ్ బ్యాక్ ఐ నెవర్ లుక్ బ్యాక్ మళ్ళీ ముంబై వెళ్ళిపోయాను బట్ నేను మళ్ళీ డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోయానండి యునో సైక్రటిస్ట్ దగ్గర కూడా వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది నాకు తర్వాత తను ఎప్పుడు కాంటాక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయలేదా చేశాడండి ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ చేశాడు రీసెంట్ గా నాకు సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ నాకు ఎంత కాలం అవుతుంది ఇది అంతే ఫోర్ ఇయర్స్ నేను ముంబై హైదరాబాద్ రాక ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది దగ్గర దగ్గర సో నేను ముంబై రీసెంట్ గా ఏం మెసేజ్ చేశాను నువ్వు లేని నేను జీరో ప్రాణం లేని శవం లాగా ఉన్నాను మనసు లేని మనిషి లాగా ఉన్నాను ఒక బాబు కూడా పుట్టాడు మళ్ళీ అట్లా మెసేజ్ చేస్తే లిటరలీ నాకు ఇప్పుడు నవ్వు వస్తుంది కదా ఆ మెసేజ్ చూసి నాకు నవ్వు వచ్చిందండి కోపం రాలేదు ఏం రాలేదు హీ వాంట్ మీ బ్యాక్ తను ఏంటంటే మళ్ళీ నేను తన లైఫ్లోకి అంటే లిటరలీ నిజంగా ప్రేమించాడు నన్ను ప్రేమించాడు ఒక తల్లిదండ్రుల కోసమో సొసైటీ కోసమో లేకపోతే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నాడే కానీ ప్రేమించాడు బట్ ప్రేమించాడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆ భార్యకి న్యాయం చేయాలి మళ్ళీ నన్ను ఎందుకు వెనక్కి కావాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి మళ్ళీ ఇప్పుడు మీరు ఆదరిద్దాం అనుకుంటున్నారా చీ చెప్పు తీసుకుని కొడతా వాడిని అంటే ఒక్కసారి వామిటింగ్ చేసుకున్నా మళ్ళీ తినగలమా చీ అంటే ఎందుకు అడిగానంటే ఆ మెసేజ్ చూసి జనరల్ గా ఆడ అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న మనసు ప్రకారం ఆడవాళ్ళు చాలా తొందరగా మెల్ట్ అయిపోతారు కదా సో ఆడ ఏమన్నా మెల్ట్ అయిపోతున్నారేమో లేదు లేదండి నేను నవ్వుకున్నాను బాగా నవ్వుకున్నాను చీ ఇంత ఫూలిష్ ఉన్నాడు ఏంట్రా బాబు
జెన్యున్లీ మిస్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే నేను తను మిస్ అయ్యాక నేను ఉంటే తను ఎలా అనుభవించాను లైక్ ఒక రూమ్లో నన్ను నేను బంధించుకునేదాన్ని అండి ఫ్రెంట్ తాళం వేసి వెనక డోర్లో నుండి ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయి ఒకదాన్ని ఉండేదాన్ని మనుషులతో మాట్లాడాలంటే భయం వేసేదాన్ని భయం వేసేది నాకు లైక్ ఎంత పెయిన్ఫుల్ ప్రాసెస్ కదా అంటే అమ్మ నాన్న చనిపోయినప్పుడు ఆల్రెడీ మనసు గాయపడి గట్టిగా దెబ్బ తగిలి ఉన్న దాని మీద మళ్ళీ ఎవరో ఒకళ్ళు అదే లైఫ్ లోకి వచ్చి నువ్వే నా ప్రాణం నువ్వే నా ప్రపంచం అని చెప్పేసి అన్ని రకాలుగా వాళ్ళతో ఒక కనెక్షన్ ఒక బాండింగ్ ఏర్పడిన తర్వాత అటు అంటే లైక్ మెంటల్ గా వాళ్ళకి దగ్గర అయిపోయి ఫిజికల్ గా వాళ్ళకి దగ్గర అయిపోయి సడన్ గా ఆ పర్సన్ నాకు నువ్వు వద్దు అని చెప్పి డైరెక్ట్ గా చెప్పిన తర్వాత అది గట్టిగా నిజంగా ఇందాక చెప్పుతో కొట్టినట్టు అనిపించింది కదా మనసు మీద అవునండి అసలు అందులో నేను బయటకు రావడానికి చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యానండి స్లీపింగ్ టాబ్లెట్లు వేసుకున్నా కూడా నిద్ర పట్టిన రోజులు బతికాను వన్ వీక్ టెన్ డేస్ నిద్ర లేని రాత్రులు గడిపాను ఐ లాస్ట్ మై గ్లామర్ లైక్ ఐ లాస్ట్ మై హెల్త్ వాటి వల్ల నా హెల్త్ పోయింది గ్లామర్ పోయింది ఇప్పుడు నేను ఎంతో కష్టపడి దాని నుండి బయటకు వచ్చాను ఒక యుద్ధమే చేశాను ఆ డిప్రెషన్ నుండి బయటకు రావడానికి సైకాటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఎవ్రీడే ఒక సినిమాకి వెళ్ళేదాన్ని అందుకే నాకు సినిమాలు అంటే చాలా పిచ్చి ఇప్పుడు ఎవరైనా నా శత్రువు అయినా కూడా సినిమాకి వెళ్దాం రా అంటే పరిగెత్తుకుని పోతా లైక్ అంత పిచ్చి నాకు సినిమాలు అంటే ఎవ్రీడే ఒక మూవీకి వెళ్ళేదాన్ని ఎవ్రీడే నన్ను నేను డైవర్ట్ చేసుకునేదాన్ని అంటే అందులో నుండి బయటికి రావడానికి నన్ను నేను మైండ్ డైవర్ట్ చేసుకోవడానికి అంతా డైవర్ట్ అయిపోయి హైదరాబాద్ వచ్చి నేను నేను సక్సెస్ చేసుకుని ఒక లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాడు పిలిస్తే నేను ఏమన్నా ఫూలా లైక్ మళ్ళీ యునో బీయింగ్ ఏ గాల్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నానండి నా భర్త వేరే అమ్మాయితో మాట్లాడితే చంపేస్తాను నా భర్త నాకే సొంతం అనుకుంటాను ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి ఉంది షీఈ్ లైక్ మై సిస్టర్ ఇప్పుడు నా ఆ అమ్మాయి లైఫ్లోకి నేను వెళ్ళానుకో హౌ మచ్ పెయిన్ ఐ కెన్ గివ్ ఆమెకి నేను ఎంత పెయిన్ ఇస్తాను నేను తీసుకోలేని పెయిన్ నేను తీసుకోలేని పెయిన్ ని నేను వేరే వాళ్ళకి ఎలా ఇవ్వగలను ఐ కాన్ గివ్ కదా ఇన్ కేసు ఫ్యూచర్లో నేను ఒక అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాను అనుకో వాడు నన్నే చూడాలి నన్నే ప్రేమించాలి నాకు మాత్రమే సొంతం అవ్వాలి ఎవ్రీ గర్ల్స్ ఫీల్ ఎవ్రీ గర్ల్స్ ఫీల్ ఇది చాలా మంచి అమ్మాయి హర్ష్ నువ్వు అస్సలు సెల్ఫిష్నెస్ లేకుండా నాకేదో కావాలి అని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేసే రోజులు ఇవి బట్ అయినా కానీ నువ్వు నీ ప్లేస్ లో ఇంకొక అమ్మాయిని పెట్టుకొని ఊహించుకొని నిన్ను నువ్వు ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ఆ అమ్మాయిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నావు చూడు అసలు హ్యాట్స్ ఆఫ్ నీకు డెఫినెట్లీ అండి ఎందుకంటే ప్రతి అమ్మాయి ఇప్పుడు తన భర్త వేరే అమ్మాయితో ఫోన్ మాట్లాడితేనే తట్టుకోలేక గొడవలు సూసైడ్ చేసుకుని చనిపోయే రోజుల్లో నేను అమ్మాయి లైఫ్ తన భర్త లైఫ్ లోకి మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళిపోతే భర్తను షేర్ చేసుకోగలరా ఎవరైనా వస్తువు కాదు కదా అది ఆ ప్రేమ మనకే సొంతం కావాలి అని అనుకుంటారు లైక్ అట్లా ఇంత ఆలోచిస్తున్నావు బట్ మూవీస్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నావు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కాకపోతే నాకు ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు అమ్మాయిలను చాలా మంది యాక్టర్స్ మన దగ్గరకు వస్తారు అడిగితే కమిట్మెంట్స్ వైజ్ గా అలా ఏమన్నా ఉంటే ఏంటంటే ఎస్ మమ్మల్ని కమిట్మెంట్ అడిగారు ఎస్ మేము ఇచ్చాం కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు వాట్ అబౌట్ యూ నన్ను కూడా చాలా మంది అడిగారండి పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు ప్రొడ్యూసర్స్ అడిగారు లైక్ బట్ బికాస్ ఆఫ్ నేను కమిట్మెంట్ ఇవ్వటం ఇవ్వకపోవటం వల్ల ఒక మంచి క్యారెక్టర్స్ కూడా నేను లాస్ అయ్యాను ఐ డోంట్ వాంట్ టెల్ పేర్స్ చెప్పను ఆన్ స్క్రీన్ ఆఫ్ స్క్రీన్ లో కావాలంటే మీకు చెప్తా తర్వాత పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ పెద్ద డైరెక్టర్ నన్ను అడిగారు అది కాదు ఇప్పుడు అమ్మాయి అని తెలిసి కమిట్మెంట్ అడగడం ఒక రకం బట్ నీ గురించి తెలిసి కూడా మొదలుపెట్టలేదు టాన్స్ అని తెలిసి కూడా కమిట్మెంట్ అడిగారు కొంతమంది ఏమో అంటే ఎవరిగా మాట్లాడు నువ్వు ట్రాన్స్ కదా సర్జరీ అయింది కదా నువ్వు కంప్లీట్ అమ్మాయి లాగే ఉంటావా సో అమ్మాయిలు ఎలా ఉంటారో లైక్ అట్లానే ఫిజికల్ గానా లైక్ ఎలా లైక్ ఇట్లా క్వశ్చన్స్ ఎంక్వైరీ లాగా లైక్ అట్లా ఇన్సల్ట్ చేయటం కొంతమంది ఏమో డైరెక్ట్ గా అడగకపోయినా కూడా అసిస్టెంట్స్ ఉంటారు కదా అసిస్టెంట్స్తోనో లేకపోతే పిఎల్తోనో అడిగించడం సారు ఒక రోజు మిమ్మల్ని కలుస్తామన్నారు గెస్ట్ హౌస్లో కలుద్దాం డిస్కస్ చేద్దాం రమ్మన్నారు తర్వాత క్యార క్యారెక్టర్ ఫైనలైజ్ చేస్తే లైక్ కొంతమంది డైరెక్ట్గా అడిగేవాళ్ళు కొంతమంది డైరెక్ట్గా అడిగేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా అండి ట్రాన్స్ అనే కాదు అమ్మాయిలకి ట్రాన్స్కి కూడా ఈ ఇండస్ట్రీలో ఈ ప్రాబ్లం అయితే ఉంది అమ్మాయిలకి సేఫ్టీ లేదు అన్నది చాలా చోట్ల వినపడుతూ ఉంటుంది కాకపోతే అందరూ అలా ఏమి ఉండరు ఎక్కడో కొంత కొంతమంది మంచి వాళ్ళు కూడా బీయింగ్ నేను ట్రాన్స్ అని తెలిసి కూడా నా కమిట్మెంట్ ఏమి అడగకుండా నా టాలెంట్ చూసి లైక్ నాకున్న ఆతృత నేను నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి యాక్టర్స్ అవ్వాలి అనే నా కోరిక చూసి నాకు ఆపర్చునిట
చాలా డీసెంట్ గా చాలా డిగ్నిఫైడ్ గా వాళ్ళు ఒక ఆడిషన్స్ పెట్టి వాళ్ళ మేనేజర్స్ త్రూ అప్రోచ్ అయ్యి చక్కగా ఒక క్యారెక్టర్ ఫైనలైజ్ చేసి మొహమ్మద్ చెప్పేస్తారు వాళ్ళు ఈ క్యారెక్టర్ కి సెట్ అవ్వరు మీరు అంటే సారీ అమ్మ మనం ఈ క్యారెక్టర్ సెట్ అవ్వ నెక్స్ట్ టైం నీకు తగ్గిన క్యారెక్టర్ ఏదైనా ఉందంటే డెఫినెట్ గా మేము చెప్తాము అని చెప్పి చాలా డీసెంట్ గా రిప్లై ఇచ్చి పక్క తప్పుకుంటారు ఈ కమిట్మెంట్స్ అడిగే బ్యాచ్ అంతా సపరేట్ ఉంటుంది బట్ అలాంటి బ్యాచ్ మీకు ఎదురు పడింది అనమాట ఎప్పుడైనా అంటే అనిపించిందా ఈ జీవితం అంటే లైక్ ఆడపిల్లలనే కాదు మమ్మల్ని కూడా వదిలిపెట్టట్లేదు అని చెప్పేసి ఎప్పుడైనా అనిపించిందా డెఫినెట్లీ అనిపించిందండి చాలా సార్లు ఐ ఫీల్ మెనీ టైమ్స్ నేను ఇలాంటి అరేంజ్మెంట్ కంప్లీట్ గా సర్జరీ చేయించుకున్నారు కాబట్టి మీరు వేరు మీరు ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా ఒక ఆడపిల్ల కానీ ఇలా కంప్లీట్ సర్జరీ చేయించుకోకుండా కూడా నార్మల్ గా నార్మల్ సర్జరీ చేయించుకొని యాజ్ ఏ ఉమెన్ గా బయట తిరిగే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు సో పాపం అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఇలాంటివన్నీ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారా ఫేస్ చేస్తే ఎవ్రీవేర్ అండి నాట్ ఓన్లీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడికి వెళ్ళిన ప్రతి రంగంలో కూడా మంచి చెడు అన్ని చోట్ల ఉంది ఈవెన్ నేను సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ కోసం ఎంక్వైరీకి వెళ్ళినప్పుడు పెద్ద కంపెనీ అండి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ట్రాన్స్ కదా నువ్వు జాబ్ ఏం చేస్తావులే కానీ నీ నెంబర్ ఇచ్చేలు నైట్కి వస్తాను మీ ఇంటికి లైక్ లైట్కి లేకపోతే హోటల్కి వెళ్తా లైక్ ఇలాంటి వాళ్ళండి ఎవ్రీవేర్ ఉన్నారు నాట్ ఓన్లీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఐ వాజ్ ఫీల్ బ్యాడ్ ఎందుకు ట్రాన్స్ అనగానే నేనేదో కష్టపడి పని చేయాలి గౌరవంగా బతకాలని నేనేదో కష్టపడి వస్తుంటే వీడేంటి ఇలా గివ్ అప్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీలో జాబ్ చేయాలి ముందుకెళ్ళాలి అనుకుని వచ్చే వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి ఎదురైనప్పుడు బ్యాక్ అయిపోతున్నారు ఇంకా గివ్ అప్ సరికి భయపడరా లైక్ అంటే అలా మిమ్మల్ని మీ దగ్గరకు వస్తాము అది ఇది అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు కదా అంత ఓపెన్ గా జనరల్ గా ఆడపిల్లలు అనేసరికి ఓకే అదొక రకంగా ఉంటది బట్ ట్రాన్స్ అనేసరికి అమ్మో వీళ్ళతో ఎందుకు మనకి అని చెప్పి మీకు భయపడరా ఎవరు భయపడే వాళ్ళు తక్కువ ఉంటారండి అందరూ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీఫుల్ ఉంటే భయపడతారు ఒక్కళ్ళం ఉంటే భయపడరు కదా ఒక్కళ్ళం ఉన్నప్పుడు నేను ఐ ఐఎమ్ లివింగ్ అలౌన్ నేను ఐ మీన్ ఐఎమ్ ఐ బిలాంగ్ కమ్యూనిటీ బట్ నేను కమ్యూనిటీతో ఉండను ఐఎమ్ స్టేయింగ్ ఇండివిజువల్ నేను ఇండివిజువల్ గా ఉంటాను నా ఫ్యామిలీతో ఉంటాను కమ్యూనిటీతో ఉండను బట్ కమ్యూనిటీతో ఇంట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి కలవటం కానీ మాట్లాడటం కానీ ఎప్పుడన్నా బట్ కమ్యూనిటీతో నేను ఉండను నేను ఇండివిజువల్ గా ఉంటాను కాబట్టి వేరే ఎవరు ఐ గో ఐ గో అలౌన్ ఇప్పుడు మీరు ఏంటి ఇండిపెండెంట్ హౌస్ అపార్ట్మెంట్స్ అపార్ట్మెంట్స్ లో ఉంటాను ఓకే మీరు ఉండే కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో అంటే లైక్ కమ్యూనిటీ ఇన్ ద సెన్స్ మీరు ఉండే అపార్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ అందరికి వాట్ ఈస్ యూ అనేది తెలుసా తెలియదండి మోస్ట్లీ తెలియకపోవచ్చు తెలీదా తెలీదు ఓకే ఐ డోంట్ నో అంటూ అంటే ఇప్పుడు నేను ట్రాన్స్ అని చెప్పేసి నా మెల్లో బోర్డ్ వేసుకుని ట్రాన్స్ అని తిరగాల్సిన అవసరం నాకు లేదు లే ఇఫ్ వాళ్ళు గుర్తుపట్టి నువ్వు ట్రాన్స్ అని అంటే నేను ప్రౌడ్ గా చెప్తాను ఏ సార్ మే ట్రాన్స్ అని గర్వంగా చెప్తాను ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ రాంగ్ ఐఎమ్ లివింగ్ మై లైఫ్ విత్ రెస్పెక్ట్ అండ్ డిగ్నిటీ నేను బ్రతుకుతున్నాను కాబట్టి అబద్ధం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు భయపడ్డానికో లేకపోతే కంగారు పడ్డానికో ఇక్కడ ఏముంది నువ్వు పైకి వచ్చి నీ కష్టంతో నువ్వు ఇంత ఎత్తేది గావు కదా అంటే సొసైటీ ఇలా కొంతమంది ఏంటంటే అందరూ కాకపోయినా కొంతమంది ఫేక్ ట్రాన్స్జెండర్స్ కానీ రియల్ ట్రాన్స్ లో కూడా తప్పులు చేస్తే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఎవ్రీ సండే దెర్ ఈస్ గుడ్ బ్యాడ్ అండి ఆరు నెలల పాప నుండి అరవై ఏళ్ళ ముసలి దాని వరకు రేపు చేస్తే అబ్బాయిలు లేరా అత్తను చంపిన కోడలు లేరా కోడలు చంపిన అత్తలు లేరా అలాంటప్పుడు మరి అమ్మాయిలు మొత్తాన్ని చెడ్డ వాళ్ళందరు అబ్బాయిలు మొత్తాన్ని చెడ్డ వాళ్ళందరు ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీలో ఫ్యూ పీపుల్ వల్గర్ బిహేవియర్ అరాస్మెంట్స్ చేస్తున్నారని కమ్యూనిటీ మొత్తాన్ని మాత్రం అదే దృష్టితో చూస్తారు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంతే కదా అబ్బాయిలు మొత్తాన్ని తప్పనరు అమ్మాయిలు తప్పు చేస్తున్నారు మంచి చేస్తున్నారు అబ్బాయిలు మంచి చెడు చేస్తారు అట్ ద సేమ్ టైం ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీలో కూడా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు చెడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు ఫ్యూ పీపుల్ తప్పు చేస్తున్నారు ఫ్యూ పీపుల్ వల్గర్ బిహేవ్ చేస్తున్నారని అందరికీ ఆ ముద్ర వేస్తున్నారు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఆ ట్రాన్స్ వాళ్ళకి ఇల్లు ఇల్లు ఇవ్వాలన్నా భయపడుతున్నారు వాళ్ళు అలా చేశారు ఇల్లు అందరూ ఒకలాగా ఉండరు కదండి చేతికున్న ఐదు వేళ్ళే సమానంగా ఉండదు కమ్యూనిటీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒకేలా ఉంటారని ఎలా అనుకుంటాం సో అట్లా కొంతమంది భయపడతారు బట్ యాజ్ ఏ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ నేను లీడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను నేను బై గాడ్ గ్రేస్ దేవుడి ఇంక్రూఫో లేకపోతే లైక్ నా నేను చేసుకున్న అదృష్టము సో ఐ లుక్ లైక్ ఈ గాల్ నా అందరు నేను చెప్పే వరకు కూడా నేను ట్రాన్స్ అని చాలా మంది గుర్తుపట్టరు కొన్ని మూవీస్ లో సీరియల్స్ లో నేను యాక్ట్ చేసింది
ఫ్యూచర్ గోల్ ఏంటంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నాకంటూ ఒక నేను చెరగని ముద్ర వేసుకోవాలని కోరిక ఎందుకంటే నా ఫ్రెండ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్ ఉమెన్ అంజలి అమీర్ కేరళలో మమ్ముట్టి గారితో హీరోయిన్గా మూవీ చేశారు అక్కడ మమ్ముట్టి గారు అంటే ఇక్కడ మనకి మెగాస్టార్ లాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి మెగాస్టార్ గారు చిరంజీవి గారితో ఆపోజిట్ వచ్చినారు అక్కడ రామ్ చరణ్ గారు హీరోయిన్ గా కాకర్లేదు హీరోయిన్ గా కాకపోయినా వాళ్ళ మూవీస్ లో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ నాకు దొరికితే నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో బియ్యింగ్ ఏ ట్రాన్స్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఒక రానిస్తుంది లైక్ మనం చూడొచ్చండి శరత్ వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్ గారు ఆమె ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేసుకుంటా ఆ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఒక పెద్ద మూవీలో నన్ను నేను నన్ను గుర్తించుకోవడానికి నాకు ఒక రికగ్నైజేషన్ తెచ్చుకోవడానికి మన తెలుగు ఇండస్ట్రీ నాకు అవకాశం ఇస్తుంది ఏమో నన్ను వెయిట్ చేస్తున్నా నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి దేవుడు దయ దేవుడు కృప అనేది చాలా మాట్లాడావు డెఫినెట్ గా మనిషికి దేవుడు దయ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాకపోతే నేను అన్నిటికంటే ఏం నమ్ముతానంటే దేవుడు దయ అనేది డెఫినెట్ గా ఉండాలి మన కష్టం మనకంటూ మనకు మించిన వాళ్ళు మనలో ఎవరు లేరు అంటే మనిషి తలుచుకుంటే సాధించలేదు ఏమీ లేదు అనేది నేను గట్టిగా నమ్ముతాను అండ్ అఫ్ కోర్స్ హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ రోల్స్ అవ్వని ఇందాక నేను ఏదో ఫన్నీగా అన్నాను డెఫినెట్ గా అంటే మనం విష్ చేసేది మన కోరిక ఎంత బలంగా ఉంటే నేచర్ కూడా మనకు అంత సహకరిస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తారు డెఫినెట్ గా ఇంత అంటే నువ్వు ఎప్పుడు మేబీ చిన్నప్పుడు నుంచి అనుకుని ఉంటావు డెఫినెట్ గా నేను ఏదో సాధించాలి అందరిలో నాకంటూ ఒక రికగ్నైజేషన్ ఉండాలి అని దట్స్ వాట్ యు ఆర్ హియర్ రైట్ నా అండ్ నీ విష్ ఏదైతే ఉందో డెఫినెట్ గా అది ఫుల్ఫిల్ అవ్వాలి అండ్ నిన్ను నేను తర్వాత రేపటి రోజున వెండి తెర మీద ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ గా నేను డెఫినెట్ గా నేను చూడాలి ఒక హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ ఫిలిమ్స్ నువ్వు డెఫినెట్ గా చెయ్యాలి అని చెప్పేసి నువ్వు ఎవరైతే ఒక హీరో గురించి అడిగావో ఆ హీరోతో నువ్వు డెఫినెట్ గా ఒక మంచి రోల్ చేయాలి అని చెప్పేసి నేను మా హిట్ టీవీ తరఫు నుంచి కోరుకుంటున్నాను ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ హర్ష్ ని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నేను ఐ వాంట్ బి ఎ మదర్ ఎందుకంటే నాకు ఇలా అమ్మ ప్రేమ దూరమైందో నాకు దూరమైన అమ్మ ప్రేమని అమ్మ ప్రేమ దూరమైన ఎవరో ఆర్పనేజ్ లో అనాథ అనాథ పిల్లల్ని నేను అడాప్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను వాళ్ళకి నేను అమ్మ ప్రేమను అందించాలి కోరుకున్నా మదర్ హుడ్ ఈస్ నాట్ ఈస్ ఏ అంటే గివింగ్ బర్త్ కంటేనే తల్లి ప్రేమ అంటే అది చాలా వరకు తప్పు ఎందుకంటే వాళ్ళ అవసరాల కోసం పిల్లల్ని కానీ చెత్త కుప్పలో మురికాలో లేస్తున్నారు దే నాట్ మదర్స్ నా దృష్టిలో వాళ్ళ తల్లిలే కాదు తల్లి ప్రేమ అంటే ఒక బిడ్డని ప్రేమించి ఒక మంచి భవిష్యత్తు ఇచ్చి నిస్వార్థంగా ఒక సక్సెస్ని అందించడమేనండి ఐ కెన్ బీ బెస్ట్ మదర్ ఎందుకంటే మా అమ్మ ప్రేమ రుచి చూశాను కాబట్టి నేను నా బిడ్డకి నా తల్లి ప్రేమను చూపించగలను ఈ పర్ఫెక్ట్ గాల్ ఏంటంటే ఐ బికేమ్ ఏ సిస్టర్ ఐ బికేమ్ ఏ డాటర్ ఇఫ్ ఐ బికేమ్ వైఫ్ ఈజ్ ఇట్ ఓకే If I don't become wife also, I can be a mother, definitely. No, it's not. Life is not like that. Definitely, you can do a good job in your life. You can do a good job in your life. At the same time, you can do a good job in your life. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yeah. Hit TV app, download this app. There are short news, live news, entertainment, movies, and new available. Please download Hit TV app. Hit TV app. Hit TV app, download this app.